ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చిన అయితే దేవుడు వెర్రివాడ ఈ రాత్రి నీ ప్రాణం అడుగుతున్నారు నీవు సిద్ధపరిచినవి ఎవనివ్వగునని అతనితో చెప్పాను ఇరవై వచ్చిన మరొకసారి అయితే దేవుడు వెర్రివాడ ఈ రాత్రి నీ ప్రాణం అడుగుతున్నారు నీవు సిద్ధపరిచినవి ఎవనివ్వగునని అతనితో చెప్పాను ఇది రెండో భాగాన్ని ఆలోచిస్తాం సమయం తక్కువ ఉంది కనుక త్వర త్వరగా వెళ్తాను మొదటి భాగంలో ఉపమానాన్ని చెప్పాను పరిచయం ఉపమానం మనం దేవుడు ఇస్తున్న ప్రతి దాంట్లో కూడా దేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పే అవకాశాన్ని వెతకాలే తప్ప దేవుడిచ్చిన దానిని తీసుకొని లోకంలో ఉన్న సుఖాలని పాపాలను వెతకూడదు అలా వెదిగిన వాణ్ణి దేవుడు అన్నాడు వెర్రివాడా అని అన్నాడు ఇక్కడ మనం ఆలోచించాలి దేవుడు సైన్యముల ప సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 అంతేనా దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఒక మనిషిని వెర్రివాడా అని పిలుస్తాడా అంతేనా పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఒక మనిషిని వెర్రివాడా అని పిలిచాడంటే తారాస్థాయి పదం అది ఇక్కడ ఎక్కడంటే పదహారు వచ్చినలో ఒక ధనవంతుడు అని ఉంది ఆయన ధనవంతుడు ప్రపంచం అంతా బహుశా చాలా గొప్ప గొప్పగా పొగుడు ఉంటుంది ఆయన్ని కానీ అంత పంట పండిన ఆయన అంత ధనవంతుడు అంత పేరు ప్రక్రియతలు ఉన్న ఆయన్ని దేవుడు మాత్రం వెర్రివాడా అంటున్నాడు ఎందుకంటే దేవుడు తప్పు మాట్లాడలేదు దేవుడు సరిగ్గానే మాట్లాడాడు ఆ వ్యక్తి ధనంలోనే ధనవంతుడు కాదు వెర్రితనంలో కూడా ధనవంతుడే అందుకే వెర్రివాడా అన్నాడు మరొకసారి ఎత్తున వినండి ధనంలో ధనవంతుడే ఇది ప్రపంచం అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఆయన ధనవంతుడు అండి ఆయన ఉన్నోడండి ఆయనకేంటండి అంది అయితే వెర్రితనంలో కూడా ధనవంతుడు అని దేవుడు చెప్పాడు ఇక్కడ వెర్రితనంలో కూడా ధనం ఉంటుందా వెర్రితనంలో కూడా ధనవంతుడే చాలా వెర్రితనం ఉన్నాడు బాగా డబ్బు ఉన్న ధనవంతుడు అని ఎలాగంట ఎలాగైతే అంటామో ఎక్కువ వెర్రితనం అంటే వాడిని ఏమంటాం వెర్రితనంలో ధనవంతుడు అంటాం ఎలా వెర్రివాడు చెప్పమంటారా చూద్దాం పదహారు వచ్చినలో నేను చదువుతున్నాను ఇక్కడ పంట పండిన తర్వాత ఆ పంట గురించి తను తాను వర్ణించుకుంటూ నా నేను నా నా అన్న పదాలు ఎన్నిసార్లు మాట్లాడాడు వెతుకుదాం పదాలు వచ్చిన మరియు ఆయన వాణితో ఈ ఉపమానం చెప్పాను ఒక ధనవంతుని భూమి సమృద్ధిగా పండెను అప్పుడు అతడు నా పంట కూర్చుకునేటకు నాకు స్థలం చాలదు కనుక నేనేమి చేతునని తనలో తాను ఆలోచించుకుని నేను ఈలాగు చేతును నా కొట్లు విప్పి వాటికంటే గొప్ప వాటిని కట్టించి అందులో నా ధాన్యమంతటిని నా ఆస్తిని సమకూర్చుకొని నా ప్రాణముతో ప్రాణమా అనేక సంవత్సరములకు విస్తారమైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడి ఉన్నది కనుక సుఖించుము తినుము త్రాగుము సంతోషించుమని చెప్పుకుందును అనుకునేను అని రాయబడదు నూరంతలు పంటిచ్చింది దేవుడైతే దాన్ని ఎలా మా మలుచుకున్నాడంటే నా పంట నా పొలం నా సంపద నా ఆస్తి నా గరిసెలు నా ప్రాణం నా 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 అని మాట్లాడుతున్నాడు దీన్ని సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ అంటారు సూర్య కుటుంబంలో సూర్యుడు కేంద్రంగా ఉంటాడు ఆ సూర్యుడిని ఆధారం చేసుకుని మిగతా గ్రహాలన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ప్రపంచం అంతా మానవ జాతి దేవుణ్ణి కేంద్రంగా పెట్టుకొని దేవుడు చుట్టూ తిరగాలి ప్రతి ఆలోచన దేవుడు చుట్టూ తిరగాలి ప్రతి పద్ధతి దేవుడు చుట్టూ తిరగాలి ప్రతి మాట దేవుని చుట్టూ తిరగాలి యావత్తు దేవుని చుట్టూ తిరగాలి దేవుణ్ణి కేంద్రంగా పెట్టుకొని తిరగాలి కారణం ఏంటంటే నూరవ కీర్తనలో అక్కడ భక్తుడు రాస్తాడు యహోవాయే మనల్ని పుట్టించను అని అక్కడ నంబర్ పెట్టి కింద మనల్ను మనమే పుట్టించుకోనలేదు అని రాశాడు అక్కడ మనం ఎవరు పుట్టిస్తే పుట్టాం ఇక్కడ మనల్ను మనమే పుట్టించుకొని ఉంటే అప్పుడు నా పంట అని చెల్తుంది నా ఆస్తి అని చెల్తుంది నా ప్రాణం అని చెల్తుంది నిన్ను నువ్వు పుట్టించుకోనప్పుడు నా ఆస్తి నా ప్రాణం నా సుఖం నేను నేను చెల్లదు ఇన్వాలిడ్ అంతే కదండి దేవుణ్ణి కేంద్ర స్థానంలోంచి తీసి 
తను కేంద్రంలో పెట్టుకొని ఇంత పంట పండడానికి కారణం నేనే నేనే అండి జై కిసాన్లో యూరియా కొనుక్కొచ్చాను పాస్పేట్ కొనుక్కొచ్చాను అక్కడ అది తెచ్చాను ఇక్కడ ఇది తెచ్చాను కరువు అయినా సరే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ డ్రాప్ ఇరిగేషన్ రకరకాల ఇరిగేషన్ పెట్టాను అన్నదాత ప్రోగ్రాంలో చెప్పిన ప్రతి మెలకును పాటించి పండించానండి అందుకే ఇంత పాలం ఎంత పంట వచ్చింది నీది కాదది పంట అన్నది దేవుడిచ్చేది మూర్ఖత్వంలో కూడా ధనవంతుడే వెర్రివాడ అన్నాడంటే నువ్వు ధనవంతుడివే పదహారు వచ్చినలో ధనవంతుడు అని పరిచయం చేసి తర్వాత ఇరవై వచ్చినలో వెర్రివాడ అని పిలుస్తున్నా అంటే వెర్రితనంలో కూడా ధనవంతుడే ఎందుకంటే దేవుణ్ణి కేంద్ర స్థానంలోంచి తీసి తనను తాను పెట్టుకొని ఈ పంటకంతటి కారణం నేనే అనుకోవడం మూర్ఖత్వం కదా తర్వాత మరొక విషయం ఇంత పంట పండిన దానికి తన్ను తాను భుజం తట్టుకుంటున్నాడు అర్థమవుతుందా దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది పోగొట్టి తను తాను భుజం తట్టుకుంటున్నాడు కనుక నా ప్రాణంతో నా ప్రాణమా సుఖించు తినుము త్రాగు అంటే భుజం ఎవరు తట్టుతున్నా అంటే తన్ను తాను తట్టుకుంటున్నాడు శవాష్ నువ్వే సమ్మ ఇదంతా ఇదంతా రావడానికి కారణం నువ్వేని తన్ను తాను శవాష్ అనుకుంటున్నాడు తన్ను తాను శవాష్ అనుకుంటున్నాడు చరిత్రలో దానియుల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన నుంచి ముప్పై వచ్చినలో ఇంకొక పిచ్చి ఆయన కనిపిస్తాడు మనకి ఆయన పేరు నెబుకు నెజరు దానియుల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై వచ్చిన వరకు పై చెప్పినదంతయు రాజుకు నెబుకు నెజరుకు సంభవించను పన్నెండు నెలలు గడిచిన పిమ్మట తన రాజధాని నగరం మందు బబులోన్లో సంచరించుతుండగా రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాల పట్టణము నా బలాధికారమును నా ప్రభావ ఘనతను కనబరుచుటికై నా రాజధాని నగరముగా నేను కట్టించినది కాదా అని తన మనసులో అనుకున్నాడు నెబుకు దగ్గరకు వచ్చిన జబ్బు ఏంటంటే ఆ బబులోను పట్టణం అన్నది ప్రాచీన దేశంలో ప్రపంచానికి కిరీటం లాంటిది అంత శ్రేష్టమైంది అది దాని వర్ణనే ఒక వింతగా ఉంటుంది మన గుండెలు అవిసిపోతాయి ఇంత ఉంటుందో ఒక పట్టణం అనిపిస్తుంది ఆ పట్టణాన్ని నెబుకు నిజరు కట్టించాడు కట్టించి ఒకరోజు అలా తిరుగుతూ మనసులో అనుకున్నాడట ఏమనుకున్నాడు మనసులో అంటే రాజు బబులోనని ఈ మహా విశాల పట్టణము నా బలాధికారమును నా ప్రభావ ఘనతను కనబరుచుటికై నా రాజధాని నగరముగా నేను కట్టించినది కాదా అని తనలో తాను అనుకున్నాడు ఎవరితో చెప్పలే మనసులో అనుకున్నాడు ఇది కట్టించింది నేనే ఈ విశాలమైన వీధులు కానీ ఈ భవనాలు కానీ ఇవన్నీ నావి నా ఘనతకు సంబంధించినవి నేను కట్టించింది అనుకున్నాడు పక్కన వాళ్ళకి చెప్పలే కానీ ఇది దేవుడికి వినిపించింది ఎందుకంటే ఒకరిని సింహాసనం మీద ఉంచాలన్నా ఒకరి సింహాసనం కిందకి దించాలన్నా ఒకరికి అధికారం ఇవ్వాలన్నా అధికారం తీసేయాలన్నా ప్రాణంతో ఉంచాలన్నా ప్రాణం తీయాలన్నా భోజనం పెట్టాలన్నా భోజనం తీయాలన్నా అంతా దేవుడు ఆధీనంలో ఉంటుంది దేవుడు నెబకు దగ్గరికి ఇచ్చాడు కాబట్టి తాను రాజయ్యాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి తాను కట్టుకున్నాడే తప్ప తన కోసం తాను కట్టుకున్నది కాదది నెబకు దగ్గరు తనది అనుకున్నాడు వెంటనే జరిగినటువంటి విషయం ముప్పై ఒకటి వచ్చినావు రాజు నోట ఈ మాట ఉండగా ఆకాశము నుండి ఒక శబ్దం వచ్చినావు ఏదనగా రాజుకు నెబకు దగ్గరు ఇదే నీకు ప్రకటన రాజ్యము నీ రాజ్యమును ఎదురు నుండి తొలగిపోయను తమ యొద్దను తమ యొద్ధ నుండి మనుషులు నిన్ను తరిమెదరు నీవు అడవి జంతువుల మధ్య నివాసం చేయచ్చు పశువుల వలే గడ్డి మేసేదవు సర్వోన్నతులకు దేవుడు మానవుల రాజ్యముపైన అధికారి వేయండి తాను ఎవరికి దాని అనుగ్రహింప నిశ్చయించునో వానికి అనుగ్రహించునని నీవు తెలుసుకున్న వరకు ఏడు కాలములు తను నీకు ఇలాగున జరుగునని చెప్పాను అని రాయబడింది వెంటనే ఆయన మనసులో అనుకుంటున్నాడు వెంటనే ఆకాశించి ఒక శబ్దం వచ్చింది రాజు నెబకు దగ్గరు దేవుడే మానవుల రాజ్యముల మీద అధికారి అయి ఉండి తాను ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటాడో వాళ్ళకి ఇస్తాడు ఎవరిని తీసివేయాలనుకుంటే వాడు తీసివేస్తాడని నువ్వు అర్థం చేసుకునేంత వరకు నువ్వు అడవిలో ఉంటావు అడవి జంతువుల మధ్య అడవి జంతువుల్లాగా గడ్డి మేస్తావు అంటే పిచ్చి పడుతుంది నీకు పిచ్చి చేస్తుల వల్ల ఈ అంతఃపురం నుంచి నేను తరుముతారు పిచ్చి పెట్టిందని అలా పారిపోయి పారిపోయి అడవిలో జంతువులు లాంటి జంతువు స్వభావం కలిగి నువ్వు గడ్డి మేస్తావు అన్నం దొరకనప్పుడు ఏం తింటావు గడ్డి మేస్తావు పిచ్చి పట్టినాడికి ఏం తింటున్నాడు తెలుస్తుందా నెబకు దగ్గరు నువ్వు మహా చక్రవర్తి అనుకున్నావుగా ఆ మాట నోట్లో ఉండగానే ఎందుకంటే దేవుడు స్థానాన్ని తీసివేయడం అన్నది వెర్రితనం దేవుడు స్థానాన్ని తీసివేయడం అన్నది పిచ్చితనం 
నిబక్కు నిజరికి పట్టింది పిచ్చి ఈ పిచ్చి ఏదో మెదల్లో ఉండే నరాలు దెబ్బ తినడం వల్ల వచ్చిన పిచ్చి కాదు ఇది నరాలు బాగా పనిచేశాయి ఎంత బాగా పనిచేశాయి అంటే ఈ ప్రభావం అంతా నాదే కదా అనుకున్నాడు అది పిచ్చి అంటే ఒకవేళ మా మెదల్లో నరాలు గూడుగట్టి ఏం నరాలు చిట్లు పోయి రక్తం గూడుగట్టి ఒకవేళ నరాలు బలహీనమైపోయి వస్తే సంతోషం ఎందుకంటే అది బలహీనమైన పిచ్చి కానీ నిబకు తెజరికి పట్టినటువంటి పిచ్చి ఏంటంటే నేనే దీన్ని కట్టించింది చాలామంది చాలా కేర్లెస్గా మాట్లాడుతుంటారు నిర్లక్ష్యంగా నేను చేశానండి నేను చేశాను నేను అనే పదాన్ని తీసేయండి నేను అన్న పదం ఉండకూడదు కారణం ఏంటంటే దేవుడు ఇచ్చాడు కాబట్టి నీకు అధికారం వచ్చింది కానీ నీకై నీకు వచ్చింది కాదు అది అలా వెర్రివాడు ఎందుకంటే దేవుణ్ణి తీసి నేను అని పెట్టడమే వెర్రితనం అటు తర్వాత ఇక్కడ ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే అనేక సంవత్సరాలకు విస్తారమైన ఆస్తికి సమకూర్చబడింది అంటున్నాడు ఎన్ని సంవత్సరాలకు భోజనం తయారు చేశాడట అనేక సంవత్సరాలకు అనేక సంవత్సరాలకు సరిపడా భోజనం నీకు సమకూర్చబడింది ప్రసంగి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచనంలో జ్ఞానైన సులభం ఒక మాట మాట్లాడతాడు ఏం మాట్లాడతాడంటే ఆయన సెలవు లేక భోజనం చేసి తృప్తి పొందడం ఎవరికి సాధ్యం అంటాడు ఆయన చదువుదాం ఒకసారి చదవండి ఎవరైనా రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ప్రసంగి గ్రంథం అన్నపానములు పుచ్చుకున్నట్టు కంటే కష్టార్జన చేత సుఖపడినట్టు కంటే నరులకు నరులకు మేలుకరమైన లేదు ఇది దేవుని వల్ల కలుగు నన్ను నేను తెలుసుకుంటుని ఆయన సెలవు లేక భోజనం చేసి సంతోషించట ఎవరికి సాధ్యము అంటున్నాడు ఒక ప్లేట్ భోజనం తినాలంటే బహుశా నలభై రూపాయలు ఉంటే సరిపోతాయి ఇది మన లెక్కలు నలభై రూపాయలు ఉందండి ప్లేట్ భోజనం తినొచ్చు అండి ఇది మన లెక్క లేదండి రెండు వందల రూపాయలు ఉందంటే బిర్యానీ తినొచ్చు ఇది మన లెక్క కానీ జ్ఞాని అయిన సులభం చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఆయన సెలవు లేక భోజనం చేసి తృప్తి పొందడం ఎవరికి సాధ్యం అంటున్నాడు ఆయన ఆయన సెలవు ఇచ్చాడు కనుకనే నీ దగ్గర నలభై రూపాయలు ఉన్నాయి ఆయన సెలవు ఇచ్చాడు కనుకనే అర్ధ అర్ధ ప్లేటు లేదా ఒక ప్లేట్ భోజనం తినే ఆరోగ్యం నీ దగ్గర ఉంది ఆయన సెలవు ఇచ్చాడు కాబట్టే తినింది అరిగేంత సామర్థ్యం నీకు ఉంది ఆయన సెలవు ఇచ్చాడు కాబట్టి తినేదానికి ఇంకా బ్రతుకున్నావు ఆయన సెలవు లేక భోజనం చేసి తృప్తి పొందడం ఎవరికి సాధ్యమని జ్ఞాని అన్నాడు ఇక్కడ కూర్చొని వీడు అంటున్నాడు అనేక సంవత్సరాలు సరిపడా విస్తారమైన ఆస్తిని సమకూర్చబడింది అన్నాడు మరి ఈయనేమన్నా వెరివాడు అన్న తప్ప తప్ప రైట వెర్రివాడ అనడం నూటికి నూరు శాతం సత్యం కారణం ఏంటంటే ఒక్క ఒక్క పూట భోజనం చేయడం అన్నది నీ దయ ఉంటేనే చేస్తామని చక్రవర్తి అయిన సులభం అని అంటే అనేక సంవత్సరాలకు ఆస్తి నీకు భోజనం పెట్టాను తిను తాగు నీ ఇష్టం అన్నాడంటే వెర్రివాడు కాకుండా మరి ఎలా అవుతాడు ఎవరవుతాడు తర్వాత దేవుడు పైన కూర్చొని లెక్కలు వేరేది వేస్తున్నాడు ఎన్ని రోజులు ఇచ్చాను ఎలా బ్రతికాడు అని లెక్కలు వేస్తూ ఉంటే ఈయన గరిసిగా అనుకోని అనుకుంటున్నాడు అనేక సంవత్సరాలు అంటున్నాడు పైన దేవుడి దృష్టిలో లెక్కల్లో లెక్కలు తీరిపోయాయి అంతా ఖాత క్లియర్ అయిపోయింది ఏమి లేదు రోజులన్నీ గడిచిపోయాయి సెకండ్లన్నీ గడిచిపోయాయి రోజులన్నీ అయిపోయాయి అని దేవుడు వచ్చి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఈయన అనుకుంటున్నాడు గరిసిగా అనుకొని అనేక సంవత్సరాలు అంటున్నాడు దేవుడు అయిపోయింది రాత్రికి నేను ప్రాణం పోతుందని దేవుడు అంటుంటే అనేక సంవత్సరాలు ప్లానింగ్ చేస్తున్నాడు మరొకసారి మనకంటూ ఒక కొలత ఉండాలండి మనకు దేవుడు ఎంత ఇస్తున్నాడు ఎలా బ్రతుకుతున్నావు ఏం చేస్తున్నావు అని కొలత ఉండాలి అదే బెల్సస్సరు విషయంలో మినే మినే టెకేల్ ఉఫార్ సీన్ దేవుడు తూచాడు నువ్వు తక్కువగా కనబడ్డావు నీ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి లెక్కంతా దేవుడు ముగించేశాడు నీ కాలం దగ్గర పడింది అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు రాజు వచ్చి నేను చంపేసి సింహాసం మీద కూర్చుంటాడు అని చెప్పేశాడు దేవుడు తక్కిడ పట్టుకో అన్నాడు రోజులన్నీ నా దృష్టిలో నీ బరువు ఎంత అని దేవుడు తక్కిడ పెట్టుకుంటే దేవుడు తక్కిడలో అయిపోయింది కాలం అయిపోయింది ఈయన మాత్రం గరిసిగా అనుకొని అనేక సంవత్సరాలు అంటున్నాడు వెర్రి కాదా వెర్రితనం కాదా రేపు ఏమి సంభవిస్తుందో నీకు తెలియదు అన్నాడు రేపటి దినం దాని గురించి ఆలోచించుకొని ఏ నాటికి ఈయన నాటి చాలు అని యేసుప్రభు అన్నాడు రేపటి గురించి తెలియదు మీకు సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాం సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినంలో ఇలాగ రాయబడింది చదవండి ఎవరైనా రేపటి దినం గురించి అతిశయపడద్దు ఏ దినమైన ఏది సంభవిస్తుందో నీకు తెలియదని సామెతల్లో సులభం చెప్తే ఇక్కడ అంటున్నాడు అనేక సంవత్సరాలకు అంటున్నాడు వెర్రితనం కాదా యోగ గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినలో యోగ అంటాడు మనము నిన్నటి వారమే మనకేమీ తెలియదు అంటాడు మనము నిన్నటి వారం నిన్నటి వారం అంటే అర్థమేమని 
ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం పదకొండున్నరకు అవస్తుంది ఇంకా రోజు గడుచులే నాకు ఈరోజు ఆదివారం నేను బ్రతికానండి అనడానికి ఆదివారం మరలా పన్నెండు గంటలు రావాలి రాత్రి అప్పుడు కదా ఒక రోజు అయిపోయింది కానీ నిన్న శనివారం అయితే గడిచిపోయింది పన్నెండు గంటలు అయిపోయాయి కాబట్టి నేను నిన్నటి దినాన్ని కంప్లీట్గా బ్రతికాను కాబట్టి నేను నిన్నటి నిన్నటి వాడిని నేను నేను నిన్నటి వాడిని ఎందుకంటే శనివారం పైన ఇరవై నాలుగు గంటలు అయిపోయాయి కాబట్టి నిన్నటి వాడిని ఈరోజు ఆదివారం నేను బతుకున్నానని ఎలా చెప్తాము ఆదివారం అంటే ఒక రోజు కదా ఇరవై నాలుగు గంటలు కదా ఈరోజు రాత్రి పన్నెండు గంటలు వస్తే కదా ఇరవై నాలుగు గంటలు కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఈరోజు కాదు నిన్నటి వాడిని అన్నాడు యోబు ఈయన అంటున్నాడు విస్తారమైన ఆస్తుంది నీకు అనేక సంవత్సరాలకు సరిపడా ఆస్తి నీకు అంటున్నాడు వెర్రితనం కాదంటారా వెర్రితనం యాకోవ్ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినలో నేడైనను రేపైనను ఒకనొక పట్టణానికి వెళ్ళి ఒక సంవత్సరం ఉండి వ్యాపారం చేసి లాభం సంపాదిద్దామని చెప్పుకుంటున్నారే మీ జీవము ఏ పాటిది మీరు ఇంతలో కనబడి అంతలో మాయమైపోయి ఆవిరి వంటి వారు కారా కాబట్టి దేవుని చిత్తం అయితే ఇది చేద్దాము అది చేద్దాం అని చెప్పుకోండి మీ జీవితం నీటి ఆవిరి లాంటిది కాబట్టి దేవుని చిత్తం అయితే బ్రతికుండి ఇది చేద్దాం అది చేద్దాం అని చెప్పి బైబిల్ చెప్తూ ఉంటే అనేక సంవత్సరాలకు సరిపడ ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడిందని ఇక్కడ అంటున్నాడు వెర్రితనం కాదా ఈ వెర్రితనం నీ దగ్గర నా దగ్గర లేదా ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఇంకా ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకరు బ్రతుకుతాను రెండు వేల ఇరవై ఐదులో బ్రతుకుతాను రెండు వేల ముప్పైలో ఇది చేసుకుంటాను అనే ప్లానింగ్ దయచేసి తీసేయాలి మన మనసులో నుంచి లోకం ఆలోచించుకునే అదంతా మన ప్లానింగ్ ఏంటంటే ఈ రోజు వరకే ప్లానింగ్ ఒక్కరోజు సీఎం అంటారు చూసారా ఒక్కరోజు సీఎం అని ఒక్కరోజు జీవితం పెట్టుకోండి మైండ్లో ఈరోజు బ్రతికితే చాలు అంతే నేను నిన్నటి వాళ్ళు నన్ను యోగ అన్నాడు మనం నీటి ఆవిరి లాంటి వాళ్ళం కాబట్టి దేవుని చిత్తం అయితే బ్రతికుండి ఇది చేద్దాం అది చేద్దాం బ్రతికుండి అది చేద్దాం ఇది చేద్దాం ఒక్కరోజు ప్రణాళిక పెట్టుకుంటే పరిశుద్ధంగా బ్రతుకుతాం లేదండి రెండు వేల ఇరవై ఐదులో నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తానంటే నీ జీవితం దరిద్రంగా ఉంటుంది ఒక్క రోజులో ప్రణాళికగా పెట్టుకోండి ఈ ఇరవై నాలుగు గంటలు పరిశుద్ధంగా బ్రతకాలని పెట్టుకోండి ఒకవేళ బ్రతుకుండి తిరిగి తెల్లారితే మరలా ఆ రోజు సంబంధించిన ప్రణాళిక పెట్టుకుందాం ఒక్క రోజు మెనూ పెట్టుకుందాం అంతే ఒక్క రోజు షెడ్యూల్ పెట్టుకుందాం సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు షెడ్యూల్ వేయద్దు అది అలా షెడ్యూల్ సంవత్సరాలు సంవత్సరాలకు వేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ అన్నాడు వెర్రివాడు అన్నాడు పైన నుంచి ఈయనేమో చాలా సీరియస్గా కూర్చొని పేపర్ తీసుకొని మొత్తం బిజీ షెడ్యూల్ చేస్తా అన్నాడు ఈరోజు అక్కడికి వెళ్ళాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి అంటున్నాడు చాలా బిజీ అయిపోయింది దేవుడు అన్నాడు పై నుంచి వెర్రివాడా అన్నాడు పైకి చూసి ఎవరు ప్రభావ వెర్రివాడు నువ్వే నన్న వెర్రివాడివి కారణం ఏంటంటే రేపటి దినం ఏం జరుగుతుందో తెలియనప్పుడు సంవత్సరాలకు సరిపడ ప్రణాళిక ఇస్తున్నావు అంటే వెర్రితనం కాకపోతే ప్ర మంచి తెలివైన ప్రణాళిక అది కాదు కదా ఒక్కరోజు ప్రణాళిక తెలివైన ప్రణాళిక తర్వాత ఎందుకు వెర్రివాడు అన్నాడంటే దేవుడేమో రాత్రికి తీసుకొని పోదామని ప్రణాళిక వేస్తూ ఉంటే ఈయన మాత్రం ఏం ప్రణాళిక వేసుకున్నాడంటే ఉమెన్ వైన్ సాంగ్స్ ఆఫ్ జాయ్ దేవుడు చంపిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు ఈ వ్యక్తిని అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుకుంటా ఉంటుంది అది నరకానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు గతి అక్కడ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు మనోడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఏసీ రూమ్ కట్టించుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఏసీ రూమ్లో కచేరీ కోసం ప్లానింగ్ చేస్తున్నాడు రికార్డింగ్ డ్యాన్సుల కోసం ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాడు రకరకాల నార్త్ ఇండియన్ ఫుడ్ సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ యూరోపియన్ ఫుడ్ అన్ని ఫుడ్లు ఆర్డర్ చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడేమో రాత్రికి ప్రాణం తీసి అక్కడ ఏడుపును పండు కొరుకుంటా ఉంటుంది అనే దగ్గర ఆయన ప్లానింగ్ ఉంది వీడి ప్లానింగ్ ఏంటంటే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో సంగీత కచేరీలు నార్త్ ఇండియన్ ఫుడ్ సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ రకరకాల ప్లానింగ్లో ఈయన ఉన్నాడు ఎంత తేడా చూస్తారా మన ఆలోచనకి దేవుడు ఆలోచనకి ఒకసారి ఆలోచించు మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం ఇదే సమయంలో దీనికి దేవుడు ఏది ఆలోచిస్తున్నాడని పాపం ఈ వ్యక్తి పట్టిన దరిద్రం ఏంటంటే తాను చాలా సుఖపడాలని ప్లానింగ్ చేస్తుంటే దేవుడు మాత్రం శ్రమ పెట్టాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాడు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక చిన్న కట్టి తీసుకొని కట్టికి తాడు కట్టి అక్క తాడికి ఒక బెండ్ కట్టి చివరిలో ఒక హుక్ ఒక కొక్కిం పెడతాం ఎందుకు చేపకు గేల వేయడానికి ఆ ఒడ్డును మనం కూర్చొని ఆ గేలానికి ఒక ఎర వానపావం తీసి ఎరను దానికి చెక్కి గేలం కనపడకుండా ఆ ఇనప రాడ్డు కనపడకుండా నీళ్ళకి విడుస్తాం ఆ బెండును గమనిస్తూ ఉంటాం లోపల చేప అన్నది మనం బయట కూర్చొని లోపల వైపు చూస్తూ ఉంటాం బెండ్ ఎప్పుడు కదులుతుందో లాగేద్దామని బయట చూస్తుంటాం లోపల చేప ఆ ఎర్రను చూస్తుంది అబ్బా నేను కష్టపడకుండా ఎదురు కానీ ఎర్ర వచ్చింది కష్టపడకుండానే మన భాషలో చెప్పాలంటే బిర్యానీ వచ్చింది ఎదురుగా నోట్లో నీళ్ళు రాయి నేరుగా వచ్చి నోట్లో పెట్టుకుంది అబ్బో ఎంత టేస్ట్ ఉన్న నబులుతా ఉంది
కింద కూర్చొని విపరీతమైన ప్లానింగ్ వేస్తున్నావు పైన ఆయన కూర్చొని ఎప్పుడు లాగాలా అని ప్లానింగ్లో ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా పన్నెండు గంటలకు బెండు కదులుతానే విషయం కూడా చెప్పాడు దేవుడు ఈరోజు రాత్రి నీ ప్రాణం అడుగుతున్నారు చేపను చూసి శభాష్ ఎర్రను పట్టేశావు అండవు తప్పు శభాష్ కాదు అయ్యో పాపం అన్నారు తింటుందిగా ఎర్రను తింటుంది తెలియటం లే గొంతులేకి వెళ్తుంది నములుతుంది నములుతుంది గొంతులేకి వెళ్తుంది ఒక్కసారి లాగితే ఆ దానికి తగులుకొని పైకి ఎగురుతుంది అది ఎంత పైకి ఎగురుతుంది అంటే దాని బాధ చూడాలా పైకి వచ్చి పడుతుంది సెకండ్లో ఒక్క సెకండ్లో ఏం జరుగుతుందో తెలిసే లోపు ఒడ్డు మీద పడుతుంది మొత్తం శరీరం తెగిపోయి ఉంటుంది చూసారు ఎప్పుడన్నా గేలం వేసేది ఎప్పుడన్నా చూసారా సెకండ్లో నోట్లో పెట్టుకుని నమ్ముతుంది దానికి ఏం తెలియదు నోట్లో పెట్టుకుని నమ్ముతుంది ఒక సెకండ్లో ఏం జరిగిందో తెలిసే లోపు గాలిలో ఎగురుతుంది కింద పడింది గిలగిల కొట్టుకుంటుంది ఏంటి ప్రపంచం నేను నీళ్ళలో ఉండాల్సింది ఇక్కడ ఎందుకు ఉండాలి నేను సెకండ్లో ప్రపంచం మారిపోయింది ఒక్క సెకండ్లో ప్రపంచం మారిపోయింది ప్రసంగి గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన ప్రసంగి గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినలో ఇలాంటి వారి గురించి రాస్తూ తమ కాలము ఎప్పుడు వచ్చినో నరులు ఎరుగరు చేపలు బాధాకరమైన వల ఎందు చిక్కబడినట్లు పిట్టలు వలలో పట్టబడినట్లు అశుభ కాలమున హఠాత్తుగా తమకు చేటు కలిగినప్పుడు వారును చిక్కబడదురు అని రాయబడింది చేపలు ఎలా చిక్కుతాయో తెలియకుండా తింటున్నావు అనుకుని ఎలా చచ్చిపోతాయో పిట్టలు వలలో ఎలా పడతాయో మానవుడికి కూడా తమ కాలం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు అశుభ కాలం అందు హఠాత్తుగా పట్టబడతారు అని రాయబడింది పాపం సంవత్సరాలకు సరిపడా ప్రాణాలకు వేసుకుంటున్నాడు ఆ రోజు రాత్రే చచ్చిపోయే రోజు అనే విషయం వ్యక్తి తెలియదు కూర్చున్న నువ్వు నేను కూడా అంతే కూర్చున్న నువ్వు నేను కూడా అంతే అదే అనుకుంటాం ఇంకా బ్రతుకుతాం నాకు ఇంకా ఆయుష్ ఉంది నిన్న ఒకసారి ఉన్నాడు ఎరా నన్ను అప్పుడే చంపేస్తావా నాకు ఇంకా పెళ్ళి కూడా కదా అంటాడు వేరే అబ్బాయిని పెళ్ళి అయ్యే దాకుంటాం అని గ్యారంటీ లేదు కదా అర్థమవుతుందా ఆ మధ్య ఒక పెళ్ళి జరిగింది ఆ పెళ్ళి ప్రత్యేకత ఏంటంటే అలా తాలి బొట్టు కట్టాడు మూడో మూడు వేసాడు ఒరి కింద పడిపోయాడు ఏమని ఎత్తితే చచ్చిపోయాడు మూడు మూడు లేదు చచ్చిపోయాడు తమ కాలము ఎప్పుడు వచ్చినో నరులు ఎరుగరు అశుభ కాలం అందు హఠాత్తుగా పట్టబడతారు నా కాలం ఎప్పుడు వస్తుందో అని కనిపెట్టడమే తెలివి కాబట్టి ఎప్పుడు పోతామో తెలియదు కాబట్టి మా దినాలను లెక్కించడం మాకు నేర్పించు అని దేవుడు ప్రార్థన చేయాలి ప్రభా ఇప్పుడు పిలిచినా సరే నీ దగ్గరికే వచ్చేటట్టుగా సహాయం చేయి ఇది ప్రార్థన మనం ప్రార్థన చాలా వింత చేస్తుంటాం బైబుల్ చేసిన ప్రార్థనలు వేరే మనం చేసే ప్రార్థనలు వేరే ఏసులో మనం ప్రార్థన నేర్పించాడు ఏమి నేర్పించాడు మా అనుదిన ఆహారం నేను మాకు దయచేయని తర్వాత దుష్టు నుంచి మమ్మల్ని తప్పించు అని నేర్పించాడు శోధనలోనికి తేక దుష్టు నుంచి మమ్మల్ని తప్పించు అన్నాడు ఈరోజు నేను ఏదైతే పాపాన్ని చూస్తే పడిపోతానో ఏదైతే వింటే చెడిపోతానో ఎక్కడికైతే వెళ్తే నేను తప్పిపోతానో ఆ శోధన నా లోపలికి రాకుండా నాకు సహాయం చేయి ఒకవేళ వచ్చినా సరే జయించడానికి కావాల్సిన శక్తిని అనుగ్రహించు అని ప్రార్థన నేర్పించాడు యేసు ప్రభు మనం ఏం ప్రార్థన చేస్తాం శోధనలో నుంచి తప్పించని ఎవడన్నా ప్రార్థన చేస్తాడు ఉదయాన్న తెల్లవారిన తర్వాత అబ్బే అలాంటి ప్రార్థనలు ఉండవు మా దగ్గర ప్రభా భీమ్ అయిపోయినా ప్రభా మీ చిత్తం అయితే అద్భుతం చేసి ఒక ప్యాకెట్ భీమ్ వచ్చేటట్టు చూడు ప్రభా ఒకవేళ వచ్చింది అనుకో అదాన్నే సాక్షి చెప్తుంటాం అందరికి అలాగే చేయాల్సింది ఈ ఇరవై నాలుగు గంటలు నేను కళ్ళు తెరుచుకొని మేలుకున్న ఇరవై నాలుగు గంటలు పాపపు దృశ్యాలు నాకు కనబడకుండా నేను ఎక్కడైతే పడిపోతున్నా ఎక్కడైతే బలహీనో ఆ బలహీనత నుంచి నన్ను తప్పించునైనా శోధనలో నుంచి తప్పించ నేర్చుకో ప్రార్థన నేర్పిస్తే ఆ పై వరకు తీసుకొని దీన్ని మాత్రం పక్కన పెట్టేశాం మన పైన కూడా తీసుకోలేదు రండి నీ నామ పరిశుద్ధ పరచుపడినగా కా నీ రాజ్యం వచ్చిన కాక నీ చిత్త పరలోక మంది నెరవేరినట్లు మా జీవితాలు నెరవేరిన కాక ఈ మూడు కూడా పక్కన ఎత్తేశాం ఈ కింద కూడా ఎత్తేశాం మనకు అర్థం మనకు కావాల్సింది ఏంటి నేడు మా అనుదిన ఆహారము మాకు దయచే ఇదే బలే ఉంది మనకు ప్రార్థన పైది బాగలేదు పరలోక ముందు నీ చిత్తం నెరవేర్చున్నట్లుగా నా జీవితంలో నీ చిత్తం నెరవేరే ఇంకా ఆయన జీవిత ఆయన చిత్తం అంతా మన జీవితంలో నెరవేరితే మన సుఖాలు ఎక్కడ అర్థమవుతుందా దేవుడి చిత్తం మన జీవితంలో నెరవేరింది అనుకో ఒక్క సుఖం కూడా ఉండదు చప్పగా ఉంటుంది జీవితం చప్పగా ఉంటుంది అంతేనా సైన్యములకు అధిపతి యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 గాన ప్రతిగానాలు దివారాత్రాలు అంటే ఏమనంటే ఆయన పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధు కాకుండా ఆయనకేం నచ్చదు 
మన జీవితంలో అపరిశుద్ధత 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 ఎలా కుదురుతుంది ఇద్దరు పొంతు కుదురుతుందిగా కాబట్టి నీ చిత్తం మా జీవితంలో నెరవేరినక్కర్లా మాకు ఒక చిత్తం ఉంది ఆ చిత్తం నువ్వు నెరవేరుస్తుంటే చాలు మా చిత్తం ఏంటంటే ఈరోజు మాకేం తక్కువ కాకుండా మూడు పూట్ల ఐదు వేలు నోట్లకి వెళ్ళేటట్టు చూడు స్వామి ఏసు బ్రహ్మనావులో ఆ మెయిన్ అంతే మన ప్రార్థన మూడు పూట్ల ఇంట్లో ఉన్న అందరికీ ఐదు వేలు లోపలికి వెళ్ళేటట్టు చూడు స్వామి తక్కువ కాకుండా చూడు స్వామి చచ్చిపోయినంత వరకు నిన్నే నమ్ముకుంటాను ఏసు ప్రవనాంలో ఆమె మరణం మన మన భ్రమ ఏంటంటే మనం ఏసు ప్రవణం నమ్ముకున్నట్టు భ్రమ పడుతూ ఉంటాం మరి శోధనలో ఇసి తప్పించమన్నాడే అది ఎక్కదా మనకి పరిశుద్ధత మనకు వద్దా వద్దు వెర్రివాడా ఎప్పుడు చస్తామో తెలియదు కనుక ఎప్పటికప్పుడు పరిశుద్ధంగా ఉండాలన్న ఇంకిత జ్ఞానం మన అందరికీ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు చస్తామో తెలియని మనకి ఎప్పటికప్పుడు పరిశుద్ధత ఉండాలా అది ఏసు ప్రభు నేర్పించింది మనకి ఒక సెకండ్లో ప్రపంచం మారిపోయింది చేపకి చేపకి ప్రపంచం నీళ్ళే చేపకు ప్రపంచం నీళ్ళే చిన్నగా లాగుతారండి గేలాన్ని ఎప్పుడైనా చూడండి చిన్నగా లాగరు ఎప్పుడు లాగుతారో ఎప్పుడు వచ్చి పడి ఉంటుందో భలే బాధ అనిపిస్తుంది సెకండ్లో ప్రపంచం మారిపోయి ఇంకో ప్రపంచానికి వచ్చింది సెకండ్లో ప్రాణం పోతే ఇక్కడ విడిచిపెట్టిన మనం ఇంకా పక్కనోడికి మనం చచ్చిపోయినామని తెలియకముందే నరకంలోకి ఏకలేస్తూ ఉంటాం మళ్ళీ పొద్దున్నే తెల్లారి కదా అందరూ లేస్తారు ఏమండి టీ తగదవంటే అప్పుడు లేకపోతే అప్పుడు కదా కన్ఫామ్ చేసుకుంటారు చచ్చిపోయాడు అప్పుడు కదా కేక వినబడుతుంది కానీ సెకండ్లో అక్కడ కేక ప్రారంభమైంది అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరకటి ఉంటాయి పక్కనోడికి చచ్చామని తెలియకముందే ఇంకా డెత్ సర్టిఫికెట్ ఇంటికి రాకముందే అక్కడ కేకలు ప్రారంభమయ్యాయి మనకు తెలియక ఇక్కడ మనం ఏడ్చాం ప్రారంభిస్తాం వాడు ఆల్రెడీ అర్ధరాత్రి నుంచి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అంతేనా చచ్చినోడు ఆల్రెడీ అర్ధరాత్రి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు మనకు తెలియక పొద్దు నుంచి ఏడ్చడం స్టార్ట్ చేసాం ఏడ్చొద్దని నేను చెప్పటం లే ఏడ్చండి బాంధవ్యాలు ఉంటాయి కాకపోతే ఎందుకు ఏడుస్తారంటే వీడు ఇంకా ఉండలేదని కాదు బ్రతికినంత కాలం వెర్రి రోడ్ లాగా బ్రతికాడని ఏడ్చండి బ్రతికినంత కాలం వెర్రి రోడ్ అంటే ఎవరు ఉమెన్ వైన్ సాంగ్స్ ఆఫ్ జాయ్ ప్రపంచం ఏమంటుంది దీని వెర్రి తన వందు ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటుంది ఏమంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది ప్రపంచం డిక్షనరీ అయితే దేవుని డిక్షనరీ తీసుకుంటే ఫూలిష్నెస్ వెర్రితనం అంటుంది ప్రపంచం దేవుడి డిక్షనరీ ప్రపంచం అంటుంది ఏమండి ఆ మాత్రం సంతోషం లేకుండా జీవితంలో ఏం బాగుంటుందండి జీవితం దేవుడు అంటాడు దట్ ఈస్ ఫూలిష్నెస్ వెర్రితనం ఏ సుప్రభు దేన్నైతే వెర్రితనం అన్నాడో ఇప్పుడు చర్చిన చింటి పోయి దాన్ని మొదలు పెడతాం మనం అంద మనమంతా ఏ సో దేనైతే వెర్రితనం అని ఇందాక ప్రసంగం చేశాడు దాన్నే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనల్ని ఏమనాల డబుల్ వెరితనం అనాలన్నా డబుల్ వెరితనం అనాలన్నా ప్రపంచాన్ని తెలియకుండా ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది మరి మనం తెలుసు కూడా ఏందని ఎప్పుడు వాక్యమేనా ఎప్పుడు ప్రార్థనేనా ఎప్పుడు సువార్తేనా ఎప్పుడు చర్చేనా ఎప్పుడు దేవుడేనా కనీసం ఒక అర్ధగంట అయినా దావీద అన్నాడు జుంటి తేనె దార క్రువు మెదడు వారి దాన్ని ద్రాక్ష రసాలు విస్తరించిన దానికంటే సంతోషం దేవుడు టైం టేబుల్ ప్రకారం ప్రార్థన టైం టేబుల్ ప్రకారం బైబుల్ టైం టేబుల్ ప్రకారం సువార్త ఒక పార్ట్ కాదు ఆయన ఆయన జీవితం మనకి దుప్పి నీటి వాగుల కోసం ఎలా ఆశపడుతుందో మన ప్రాణం కూడా దేవుడి కోసమే ఆశపడాల అది సంబంధం దుప్పి ఇప్పుడు టైం అయింది కాబట్టి నీళ్ళు తాగాలనుకోదు అది దానికి అవసరం నీళ్ళు బ్రతకాలంటే నీళ్ళు ఉండాల అవునా కాదా మొదటిగా వెర్రివాడ అని ఎందుకు అన్నాడంటే మొట్టమొదటి వెర్రివాడ అని ఎందుకు అన్నాడంటే దేవుడిని కేంద్ర స్థానంలోంచి తీసి తనని కేంద్ర స్థానంలో పెట్టుకున్నాడు నా 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 అని ప్రయోగించాడు రెండవదిగా దేవుడు వెర్రివాడ అని ఎందుకు అన్నాడంటే అతడు ధనవులోనే కాదు వెర్రితనం కూడా ధనవంతుడు కాబట్టి వెర్రివాడ అన్నాడు నా మూడవదిగా ఎందుకు ఆయన వెర్రివాడ అన్నాడంటే డబ్బు వల్ల మన ప్రాణం ఆధారపడి లేదు అని అని దేవుడు చెప్పినా సరే డబ్బు కూడబెట్టాను కాబట్టి నువ్వు సంతోషపడు ప్రాణం అన్నాడు కాబట్టి డబ్బుకి ప్రాణానికి ముడిపెట్టాడు కాబట్టి ధాన్యానికి ప్రాణానికి ముడిపెట్టాడు కాబట్టి వెర్రివాడు అయిపోయాడు నాలుగవదిగా ఎందుకు వెర్రివాడు అంటే తను తాను భుజం తట్టుకున్నాడు ఇంత పంట నీదే నీ కష్టార్జితం వల్ల ఇంత పంట వచ్చింది ఐదవదిగా ఎందుకు వెర్రివాడ అన్నాడంటే దేవుడు ఈరోజు రాత్రి ప్రారంభమవుతుందంటూ ఉంటే చాలా సంవత్సరాలు సరిపడా ఆస్తి అని చాలా సంవత్సరాలు పెట్టుకున్నాడు దేవుడు నరకంలో వేద్దాం అనుకుంటూ ఉంటే ఈయన మాత్రం అనుకుంటున్నాడు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో కచేరీలో పాల్గొందామని ఈయన ప్లానింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు వెర్రోడా అని తర్వాత రెండవదిగా 
దేవుడు వెర్రివాడ ఈరోజు రాత్రి నీ ప్రాణం అడుగుతున్నారు అన్నాడు రెండవది ఏమడుగుతున్నారట ప్రాణాన్ని అడుగుతున్నాడు మొట్టమొదటిగా దేవుడు వెర్రివాడ ఎందుకు అన్నాడు చెప్పాను రెండవదిగా ఎందుకు ప్రాణాన్ని అడగాలి అది ప్రశ్న ఆస్తంత ఇచ్చాడు ఆస్తిని చూసిన తర్వాత మోసపోయి లోకం వైపు చూశాడు ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేయాలి వెంటనే ఆస్తి అంతా తీసేయాలి పొలాన్ని అంతా తీసేయాలి ఆరోగ్యాన్ని అంతా తీసేయాలి డబ్బు అంతా తీసేయాలి కాకుండా నీ ప్రాణం కావాలి నాకు అంటున్నాడు దేవుడు ప్రాణంలో ఏముంది మనం ఏమనుకుంటాం ఏదో నష్టం వస్తే ఇదే నష్టం అనుకుంటాం కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నీ ప్రాణం అడుగుతున్నారు అంటే ఇంత ఆస్తి కంటే కూడా శ్రేష్టమైంది ప్రాణం ఒకడు సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకొని తన ప్రాణంను పోగొట్టుకుంటే వాడికి ఏం ప్రయోజనం ఒకడు సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకొని తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే ఏం ప్రయోజనం అంటే సర్వలోకాన్ని ఒక తక్కిట్లో పెడితే ఒక్కడి ప్రాణాన్ని ఒక తక్కిట్లో పెడితే ఏది బరువు ఎక్కువ దూకుతుంది మరొకసారి ఈ గాలివీళ్ళలో బస్ స్టాండ్ దగ్గర అడుక్కు తింటా ఉంటారు కొంతమంది లేదా కొంతమంది ప్లాస్టిక్ పేపర్లు వేరుకుంటా ఉంటారు ఒకరిని తీసుకొద్దాం ప్లాస్టిక్ పేపర్ వేరుకుని అట్టుంటాడు దెబ్బలో ఎలాంటి వాసన వస్తుందో వాడు కూడా అలాగే ఉంటాడు వాడిని తీసుకొచ్చి ఒక తక్కిడిలో పెట్టి ఇటువైపు తక్కిడిలో సర్వ ప్రపంచంలో ఉన్న సంపదలని ఈ తక్కిడిలో పెడితే ఏది ఎక్కువ దూకుతుంది ఏది ఎక్కువ దూకుతుందమ్మా సర్వసృష్టి దోగదు ఏ సో చెప్పింది ఏంటంటే ఒకడు సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకుని తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే వాడికి ఏం ప్రయోజనం అంటే సర్వలోకంలో ప్రయోజనం లేదు ఈ భిక్షగాడు ఉన్నాడే ప్లాస్టిక్ పేపర్లు ఏరుకునే వాడు ఉన్నాడే తాగి రోడ్డుకి అడ్డంగా పడుకొని ఉన్నాడే తాగి మురుగుంటలో పడిపోయి ఉన్నాడే వ్యభిచారులు ఉన్నారే వీరు లోపల ప్రాణం ఉందే అది ఎక్కువ దూకుతుంది అట ఏ సుప్రభు మాటల ప్రకారం మనం ఏమనుకుంటాం మనం ఏమనుకుంటామంటే ఈ బిల్డింగ్ చూసి బంగ్లాను చూసి చీ నీళ్ళు అంటాడు నా బంగ్లాలోకి రానివ్వడం అని మనం అంటాం కాదు కాదు ఏసు ప్రభు ఏమన్నాడంటే వాడు పేపర్ లేనుకుంటున్నాడు వాడు బుధాలు ఉన్న పేపర్లు అమ్మితే ఎనభై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు రావచ్చు బహుశా నువ్వు ఒక గంట పని చేస్తే డెబ్బై వేలు సంపాదించు వాడు రోజంతా కష్టపడితే డెబ్బై రూపాయలు సంపాదించవచ్చు కానీ వాడి బ్యాగులు చూడొద్దు నువ్వు వాడి బట్టలు చూడొద్దు నువ్వు వాడి లోపల ఉందే ప్రాణం దాన్ని చూడు వాడి లోపల ప్రాణాన్ని నేను పెడితే వచ్చింది అది వాడి భుజాల మీద ఉన్న పేపర్లు నువ్వు పడేస్తే వచ్చేవి ఏసులో మాటలు మనకు అర్థం కావటంలా వాడి భుజాల ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ పేపర్లు మనం పడేస్తే ఏరుకున్నటి అవి వాడి లోపల ఉన్నటువంటి ప్రాణం అన్నది దేవుడు పెడితే వచ్చింది అది కాబట్టి సర్వలోకాన్ని సంపాదించడం కంటే ఒక ప్రాణం అన్నది శ్రేష్టమైన నా తక్కెడలో ప్రాణం అన్నది శ్రేష్టమైంది సర్వలోకాన్ని సంపాదించడం కంటే ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడం ఉత్తమం ఈరోజు రాత్రి ఆ ప్రాణాన్ని తీయబోతున్నాను సర్వలోకంతో సర్వలోకం దీంతో ఏమాత్రం సాటి లేనటువంటి విలువైన ప్రాణాన్ని నీ లోపల ఇంతకాలం పెట్టాను నువ్వు దాన్ని గుర్తించకుండా ఇంకా పాపం వైపు చూస్తున్నావు నేను దాన్ని తీసేసుకున్నాను ఈరోజు రాత్రి మనం అనుకుంటాం ఇంట్లో బియ్యం అయిపోగానే ఏంది ప్రభు నాకు ఈ పేదరికం ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయి ఏంది ప్రభు నాకు ఈ కర్మ అప్పులు రాగానే ఏంటి ప్రభు ఏం చేస్తున్నావు ఇంకా కొంతమంది వస్తారు ప్రార్థన కోసమనే అన్న మూడు సంవత్సరాలు చర్చకు వస్తున్నాను ఇంకా బాగాలేదన్న ఒకసారి గిచ్చుకో అమ్మాయిల నొప్పిగా ఉందా నువ్వు ఇంకా ప్రాణంతో ఉన్నావు అన్న ఇంకా ఎంతకాలం అంటే గిచ్చుకో ఇలా నొప్పి ఉందా నొప్పి ఉంటే బ్రతుకున్నావుగా అదే ధన్యత అది ఆస్తి శ్రేష్టమైన ఆస్తి ప్రాణంతో బ్రతుకున్నాం అది శ్రేష్టమైన ఆస్తి మనం అనుకుంటాం బీరువా వైపు తొంగి చూసి బీరువాలు పది రూపాయలుగా పది పదివేలు కనపడగానే ఇది నా ఆస్తి దాన్ని పదివేల సార్లు ఎంచుకుంటాం ఎంచుకొని మరలా పెట్టుకుంటాం మరలా తీసి మళ్ళీ ఎంచుకుంటాం మరలా తీసి మరలా ఐదు వందలు తీసిన ప్రతిసారి మరలా ఎంచుతుంటాం ఆస్తి అది కాదు భూమి మీద పెట్టి వెళ్ళేది ఆస్తి కాదు మనతో పాటు పట్టుకు వెళ్ళేది ఆస్తి మనతో పాటు పట్టుకొని వెళ్ళేది కనీసం నా శరీరాన్ని కూడా పట్టుకొని వెళ్ళను నేను వెళ్ళేది నా ప్రాణంతో వెళ్తాను అంతేనా మన్నైనది వెనకటి వల్ల మరలా కుళ్ళిపోయి మట్టి అయిపోతుంది ఆత్మ దాన్ని దయచేసిన దేవుని దగ్గరికి వస్తుంది ఆ ప్రాణాన్ని ఎవరైనా పట్టించుకుంటున్నారా ప్రాణాన్ని పట్టించుకోవటం లేదు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా కష్టపడే దేనికంటే ఐదు వందల రూపాయలు లేక కోసం కష్టపడుతూ ఉన్నావు తప్పు లేదు కష్టపడండి అయితే లోపల ఒక ప్రాణం ఉంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటి నాకు ఐదు వందలే నా దేవుడు ఇచ్చేది రోజుకి కాదు నాయన ఐదు వందలు సంపాదించే ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడు అది గుర్తుపెట్టుకో యోబు పొలంలో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు పని చేపిస్తూ ఉన్నాడు పరిగెత్తుకుంటూ ఒక ఆయన వస్తున్నాడు ఏమైనా ఎందుకు పరిగెడుతున్నాడు అయ్యా అయ్యా ఇప్పుడే మిధ్యానీలు వచ్చారు ఎవరో శత్రువులు వచ్చారు 
మీ ఒంటిలన్నిటిని పట్టుకుని వెళ్ళారయ్యా అన్నాడు ఇటు చూడు కానీ ఇంకోటి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు ఏంటారు నువ్వెందుకు పరిగెడుతున్నావు అయ్యా సుడిగాలు వచ్చింది ఎక్కడి నుంచో నీ ఇల్లంతా కూలిపోయింది ఇంకోటి పరిగెత్తాడు అయ్యా మొత్తం పోయింది పది నిమిషాల వ్యవధిలోనే దివాలా తీశాడు ఉన్నపాటుగా దేవబు ఉన్న స్థలంలోనే దివాలా తీశాడు ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఇల్లు లేదు ఉండడానికి పొలం లేదు అన్నీ పోయాయి అప్పుడు యోగు భార్య ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైన సలహా ఏంటంటే ఏమండి ఒకప్పుడు ఎంత గొప్పగా బ్రతికాం మీరు ఎంత పట్టు వస్త్రాలు కట్టుకున్నారు ఎంత పలుకుబడి ఉంది ఇప్పుడు కనీసం శరీరం కూడా బాగలేదు అన్ని రోగాలు వచ్చాయి అన్ని దద్దుర్లు వచ్చాయి బొబ్బలు వచ్చాయి పుండ్లు అయిపోయాయి కనీసం మీరు చూడడానికి బాగలేరు కట్టుకోవడానికి వస్త్రాలు లేవు వినడానికి ఇల్లు లేదు పిల్లలు లేరు ఏమి లేదండి ఎందుకంటే ఇంకా బ్రతకడం సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోవచ్చు కదా అంది అర్థమైందా ఒకప్పుడు ఎలా బ్రతికారండి మిమ్మల్ని అలా చూసి నేను మరలా ఎలా చూడడానికి నా మనసు రావటం లేదండి దయచేసి సూసైడ్ చేసుకోండి నేను చూడలేకపోతున్నానండి అప్పుడు యువ అన్న మాట ఏంటంటే మూర్ఖురాలు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడుతున్నావు యువర్ టాకింగ్ లైక్ ఎ ఫూలిష్ ఉమెన్ మూర్ఖత్వం బయటకు పోయినంత మాత్రాన ఏదో పోయింది అనుకోవడం తప్పు అది మూర్ఖత్వం ఏముందనుకుంటున్నావు లోపల ప్రాణం ఉంది ఇంకా ఈ ప్రాణానికి ఇవన్నీ సాటిగా ఇప్పుడు ఇవి పోయాయని నా దగ్గరకు వచ్చి ఏం చెప్తున్నావు ఈ ప్రాణాన్ని తీసుకోమంటున్నావు అందుకేమైనా మూర్ఖత్వమా పిచ్చి పట్టిందా వెర్రితనమా అసలు ఉండాల్సింది ఉంది పోవాల్సి ఉంది పోయింది దాన్ని పోయిందని నా ప్రాణం తీసుకోమంటావు ఏంటి ఏది మూర్ఖత్వం గుర్తుపట్టు ప్రాణం ఉంది ఇంకా నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ప్రాణం ఉన్న చివరి క్షణం కూడా విలువైంది ప్రాణం విలువైంది అన్నిటికంటే ఒకటి సర్వలోకాన్ని సంపాదించటం కంటే తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడం ఉత్తమం అని ఏసుకో చెప్పాడు మనం ప్రాణాన్ని కూరలో కరివే భాగ కింద లెక్క తీసేస్తాం దాన్ని ఆ ఉందిలేండి అదవ ప్రాణం ఏంది ఉంటే ఎంత లేకుంటే ఎంత ఆ ఉందిలేండి ప్రాణం అంటుంటాం కాదు అదే శ్రేష్టమైంది అంటున్నారు ప్రాణం చాలా విలువైంది మూడవదిగా మొదటిగా వెర్రివాడా అన్నాడు రెండవదిగా నీ ప్రాణం అడుగుతున్నారు మూడవదిగా ఈరోజు రాత్రి నీ ప్రాణం అడుగుతున్నారు మనం ఎప్పుడైతే ప్రాణం పోదనుకుంటామో అదే సమయంలో దేవుడు ప్రాణం తీస్తాడు ఏం పర్లేదు అనుకున్నప్పుడే మొత్తం అంతా వ్యవహారం అంతా వచ్చేది మనం అనుకుంటాం ఏం పర్లేదు అనుకుంటాం అదే దేవుడు ప్రణాళిక గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన ఎలాగ వస్తుందో ప్రాణం అలా పోతుంది ఒకసారి సానిపైకి వచ్చి పరిచయం చేశాను పరిచయం చేసి ఇంటికి వెళ్ళాను ఈ ఏడున్నర అయిపోయింది బస్ ఎక్కి ఇంటికి వెళ్ళి ఏడున్నర అయిపోయింది పోగానే కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకున్నాం కుటుంబ ప్రార్థన అయిపోగానే బోన్ చేసాం బోన్ చేయగానే మంచం పరిచాను పడు పరుసు పడవ కానీ అటువైపు మా భార్య అప్పుడు గర్భవతి పడుకు ఆవిడ కూర్చుంది నేను ఇటువైపు కూర్చున్నా మరొకసారి ప్రార్థన చేసుకొని అలా పడుకున్నా ఆవిడ పడుకుంది నేను ఇటువైపు ఇలా వాలి తల తీసుకెళ్ళి తల దిండి మీద పెట్టాను అంతే వెంటనే మా భార్య తటాలు లేచింది పైకి నేను ఇంకా తల దిండి మీద పెట్టాను అంతే తటాలు లేచింది లేచి ఏందో అయిపోయింది ఏందో అయిపోయింది అంటుంది ఏమైపోయింది అంటే ఉమ్మ నీరు పోయింది ఉమ్మ నీరు పోయింది అంటే అర్థం ప్రారంభం అయిపోయి నాకు అర్థం కావడంలో ఏడుస్తుంది అప్పుడు సమయం తొమ్మిదిన్నర అవుతుంది ఆటోలు లేవు బస్సులు లేవు అంబులెన్స్ ఫోన్ చేసి తగలటం లేదు ఏం ఫోన్ చేయడం లేదు ఏ సమయం అయితే పర్వాలేదని మనసు వెక్కావో అదే సమయంలో ప్రారంభమైంది ఆవిడికి ఆ రోజు రాత్రి అంతా నిద్రలే ప్రభు మంచి నిద్ర అని మొడుకున్న మనసు మీద నిద్ర ఆ రోజు రాత్రి అంతా ఏ సమయంలో అయితే పర్వాలేదనుకుంటావో అదే సమయాన్ని మనం ప్రాణం తీయడానికి ఆయన పెట్టున్నాడు కాబట్టి పర్వాలేదనే సమయం మనకు భూమి మీద లేదు ఇది ఒక్కటి రాసి పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేయగానే ఆయన ఆవిడ ఆవిడ చచ్చిపోయిందా అదే రెస్పాన్స్ ఎవరు ఫోన్ చేసినా అదే రెస్పాన్స్ ఆయన చచ్చిపోయాడు ఆయన చచ్చిపోవాడు కాదే ఇప్పుడే నాతో మాట్లాడాడు ఇప్పుడే టీ తాగాడు ఇప్పుడే మాట్లాడాడు అట్ట వెళ్ళాడు నేను ఇటు వచ్చాను అంతే అంతే అదే టైము ఎవరు ఫోన్ చేసినా అదే రెస్పాన్స్ వస్తుంది ప్రపంచంలో వాళ్ళ ఆ అబ్బాయ ఆ అమ్మాయ ఆయన అంతే మరి రెస్పాన్స్ ఈరోజు రాత్రి నీ ప్రాణానికి ఎసరు పెట్టాడు దేవుడు మూడవదిగా నాలుగవదిగా నీవు సిద్ధపరిచినవి ఎవని బగును ఇది ప్రశ్న భయంకరమైన ప్రశ్న నీవు సిద్ధపరిచినవి ఎవని బగును ఇరవై వచ్చిన మాత్రం చూస్తున్నాం మనం వెర్రివాడ ఈరోజు రాత్రి నీ ప్రాణం అడుగుతున్నారు నీ నీవు సిద్ధపరిచినవి ఎవని బగును అని ప్రాణం పోవడం కాదండి భయంకరం 
ప్రాణం పోయే ముందు ఇవన్నీ ఎవరు అనుభవించాలన్న తర్వాత ఇది భయంకరం మరొకసారి ప్రాణం పోవడం అన్నది భయంకరం ఏం కాదు కట్టుకుంటా ఉదశవ ఆకాశానికి వేసి కోటలని కట్టుకుంటామే సంపాదిస్తాం ఉదశవ ఎక్కడ పడితే అక్కడ సంపాదిస్తామే కూడ పెడతాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూడ పెడతామే ఆ చచ్చే క్షణాన్న అక్కడ కూడ పెట్టిన వెయ్యి ఎకరాలు ఎవరికి ఇక్కడ కట్టిన బంగ్లాలు ఎవరు ఉంటారు అది ఎవరు తీసుకుంటారు ఇది ఎవరు తీసుకుంటారనే ఆలోచన వస్తుంది అది చావు కంటే భయంకరమైంది ఉడత అని ఒక జంతువు ఉండదండి ఉడత తెలుసుగా ఉడత దీనికి ఒక జబ్బు ఉంది అదేం చేస్తుందంటే ఎక్కడైతే గింజలు దొరుకుతాయో గింజలన్నీ తీసుకొచ్చి ఆ గింజలకు దగ్గరలో ఒక గూడు పెట్టుకుంటుంది ఆ గూడితో దాచిపెట్టేస్తుంది మరలా అలా వెళ్తుంది వెళ్ళగానే ఇక్కడ గింజలు కనిపించే మరలా ఆ గింజలకు దగ్గరలో చెట్టు మీద గూడు పెడతాది మరలా వెళ్తుంది ఇంకో గింజలు కనపడి అక్కడ చెట్టు మీద గూడు పెట్టేస్తుంది తన జీవితకాలంలో చాలా గూళ్ళు పెట్టేస్తుంది పెట్టిన తర్వాత ఇంతకు ఏ గూడు ఎక్కడ పెట్టాడో మర్చిపోతుంది అది ఏ గూడు ఎక్కడ పెట్టినా మర్చిపోతుంది అరే ఉడతకు మతి మరుపు ఉందంటే మంచిది కానీ మనకు బ్రతుకుతున్నప్పుడు మన గూళ్ళు మనతో పాటు రావని మన గూట్లో గూడు పెట్టుకున్న గింజలు మనతో పాటు రావని లేకపోతే ఎలా వెర్రి వాళ్ళం కాదా మనం నీవు సిద్ధపరిచినవి ఎవరిని వగ్గుతాయని అది దేవుడు నువ్వు చచ్చిపోతున్నావు అని చెప్పలే చనిపోతావు అయితే ఇప్పుడు నువ్వు సిద్ధపరిచింది నువ్వు కట్టిన గరిసెలు ఎవడివి అదేంటండి ఎవడంటావు నాకు ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు ముగ్గురు కూతురు ఉన్నారు సంపాదించుకుంటారు మనం కొడుకుల కోసం కూతుల కోసం కదా సంపాదించేది మన కోసమే మరొకసారి మనం సంపాదించేది మన కోసమే మనం తినగా మిగిలింది వాళ్ళు తింటారు మనం తినగా మిగిలింది అనుభవించగా మిగిలింది పక్కింటోళ్ళు పోకుండా మన పిల్లలు అనుభవిస్తారు లేదంటే నా పిల్లోడి కోసం కష్టపడతానంటే ఆయన కూడా ఒక మాట చెప్తున్నాను ప్రాణం పోయేది నీదేగా పిల్లాడిది కాదుగా పిల్లాడి ప్రాణం పిల్లాడిది నీ ప్రాణం నీది అంతేనా మరి నీ ప్రాణాన్ని రక్షించుకోకుండా పిల్లాడి కూడా పెడతావేంటి నీ ప్రాణాన్ని రక్షించుకోకుండా పిల్లాడి ప్రాణం కోసం తిండి కూడా పెడతావేంటి పని కూడబెట్టింది ఏదైనా భక్తి మార్గంలో సంపాదించావు భక్తి మార్గాన్ని ఏదైనా కూడబెట్టావంటే అదేం లేదు వీడు బాబు బ్రతకాలని నీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటావా ఎవరికి చెందుతాయి నువ్వు కూడబెట్టినవి దేవుడు అనే ప్రశ్న ఈరోజు నీకు నాకు అర్థం కావాలి బైబుల్లో సులోమో నాకు ఆయన ఉన్నాడు ఎందుకు ఆయన తీసుకుంటున్నానంటే సులోమో అని అంత తెలివైనటువంటి ప్రపంచం ఎవరు లేరు మానవ జాతిలో ఏసు ప్రభు కాకుండా తెలివైన వాడు ఎవరంటే సులోమోను మహా చక్రవర్తి ఇంగ్లీష్లో ఒక ఫ్రేజ్ ఉంది యాజ్ క్లవర్ యాజ్ స్నేక్ జంతువుల అన్నింటి లెక్కల్లో ఏదైనా తోట్లో ఉన్న పాము తెలివైంది మనుషులందరి లెక్కల్లో యాజ్ క్లవర్ యాజ్ సాలమాన్ అంటారు అంత తెలివైనాడు అంత తెలివైనాడు వెళ్ళి ఎంతమందిని పెళ్లి చేస్తున్నాడు తెలుసా ఒరే నాన్న నువ్వు ఐగుప్తుకి వెళ్ళొద్దంటే నేరుగా వెళ్ళి మొట్టమొదటి పెత్తనం ఐగుప్తుకి వెళ్ళాడు ఈ ఐగుప్త మార్గం ఉంది ఈ ఐగుప్త మార్గానికి మరలా వెళ్ళద్దు మీరు అంటే ఫస్ట్ పెత్తనం ఐగుప్తకి వెళ్ళాడు పెళ్లి చేస్తున్నాడు ఒకటి పెళ్ళి ఆ తర్వాత స్టార్ట్ చేసి ఆ తెచ్చుకున్న ఆవిడ కోసం ఒక బిల్డింగ్ కట్టాడు మొదటి రాజుల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మొదటి రాజుల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన సులోమోను పదమూడు సంవత్సరము తన నగరును కట్టించుచుండి అని రాయబడింది సులోమోను ఎన్ని సంవత్సరాలు కట్టించాడట పదమూడు సంవత్సరాలు ఐగుప్తుని తీసిన భార్య కోసం కట్టించాడు అంటే ఎంత బిల్డింగ్ ఉంటుంది చెప్పండి మా బిల్డింగ్ రెండు సంవత్సరాలు రెండు నెలలు రెండు నెలలు కట్టేశాను బిల్డింగ్ అంటే పెద్దగా రేకులు వేసాము సులోమోను పదమూడు సంవత్సరాలు భార్య కోసం కట్టించాడు ఒక్క భార్య కోసం చెప్తున్నాను ఇలా ఎంచుకుంటూ పోతే సులోమోనుకు ఆయన పెళ్లిళ్ళ సంఖ్య ఏడు వందలు ఏడు వందల మంది రాజకుమార్తెలైన వారిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు రాజకుమార్తెలు అంటే గుడి చేసి అందులో ఉండంటే ఉండరాళ్ళు వాళ్ళు కూడా కట్టాల్సిందే మరి ఆవిడికే పదమూడు సంవత్సరాలు కట్టావు ఆవిడికి ఎంత పెద్దది కట్టావు మరి నాకేంటి ఇది అని అంటుంది అంటే ఐగుప్త రాజు భార్య నీకు ఇష్టమా లేదు నీ కోసం కూడా కడతారు అలా ఏడు వందల మందికి పాపం అంతపురాలు కట్టించాడు ఒకవేళ ఆ ఏడు వందల బంగ్లాలు ఉంటే ఈరోజు ఏ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ కూడా దాంతో సమానం కాదు అని కట్టించాడు భార్యల కోసమే పోనీ భార్యలు జరిపోతున్నట్టుగా మూడు వందల మందిని ఉపపత్నులు తెచ్చుకున్నాడు మరలా మూడు వందల మంది ఉంచుకున్నాడు మరి వాళ్ళు ఊరికే ఉంటారా భార్య కంటే ఉపపత్నికి ఎక్కువ చేయాలా అంతేనా భార్య కంటే తెచ్చుకున్నాళ్ళకి ఎక్కువ చేయాలా వాళ్ళకు కూడా కట్టించాడు మంచిది సంతోషం తర్వాత సులోమోను కాలంలో వెండి రాళ్ళు ఎంత విస్తారంగా ఉంటాయో అంత విస్తారంగా వెండి సంపాదించాడు బంగారుని అంత విస్తారంగా సంపాదించాడు దేవదారు మాండ్లు చంద్ర మాండ్లు అంత విస్తారంగా సంపాదించాడు సంపద అంటే సులోమోన్ తర్వాతనే ఎవడైనా ఈ మధ్య వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ పెట్టా బంగారు కుర్చీ బంగారు కారు బంగారు టాయిలెట్ బంగారు బెడ్ అని సులోమోన్ చూసింటే చచ్చిపోయింది ఇల్లు 
వాట్సాప్లో ఎగ్జిస్ట్ అమ్మ బంగారు కారా బంగారు బైకా అంటున్నారు కాదు కాదు సులోమోన్ ఉన్న కాలంలో అంటే గుండె అవి చచ్చిపోయిండే వాళ్ళు వెండి రాళ్ళు ఎంత విస్తారంగా ఉంటాయి భూమి మీద అంత విస్తారంగా సంపాదించాడు వెండి అనేది దాని విలువే లేదు అంత విస్తారంగా సంపాదించాడు ఆయన దగ్గరకు ఒకసారి షేబ దేశం షేబా దేశం నుంచి ఒక రాని వచ్చింది ఏంటి సులోమాన్ గురించి అంత చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారే ఒకసారి వెళ్ళి చూసొద్దాం ఆ గొప్పతనం అంటే మనకంటే గొప్పడా ఒకసారి చూద్దాం అని వచ్చింది ఆవిడ రాగానే మొదటి రాజుల గ్రంథము ఆరు వచ్చినాం ఆరు వచ్చినాం రాజుతో ఇట్లా నేను నీ కార్యములు గూర్చి జ్ఞానములు గూర్చి నా దేశం ముందు నేను వినిన మాట నిజమే అయినను నేను వచ్చి కన్నులారా చూడక మునుపు ఆ మాటను నమ్మకం ఉంటేనే ఉన్నదానిలో సగమైన నాతో చెప్పబడలేదని ఇప్పుడు తెలుసుకొనిచ్చున్నాను అని చెప్తున్నా ఆవిడ నా దేశంలో చెప్తూ ఉంటే సులోమోన్ అలాంటి వాడు ఇలాంటి వాడు అని చెప్తూ ఉంటే అమ్మో ఇంత గొప్పడా అని అనుకున్నా ఇక్కడికి వచ్చిన చూస్తే తెలిసింది వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళు సగమే చెప్పారు నాకు నీ గురించి సగమే చెప్పారు ఒక రాని వచ్చి మాట్లాడుతుంది అంత జ్ఞాని మీద అవి ఆయన రాసిన కీర్తనలు ఆయన రాసిన సామెతలు ఆయన రాసిన ప్రేమ పాటలు అబ్బో అన్ని ఎన్ని కాదు అందులో ఒక ప్రేమ పాట పరమ గీతాల రూపంలో మనకుంది ఇక్కడ చాలా కవి చాలా మేధావి ఆయన రాయనటువంటి వృక్షం లేదంట ఆయన రాసినటువంటి ఆయన రాయనటువంటి జంతువు లేదంట అన్ని రకాల జ్ఞానాలు ఆకాశం కానీ భూమి కానీ అన్ని రకాల జ్ఞానాలు ఇవ్వబడ్డాయి దైవికంగా ప్రసంగ గ్రంథం రాశాడు దైవికంగా సామెతల గ్రంథం రాశాడు మళ్ళీ పాటలు రాశాడు కీర్తన గ్రంథం చాలా రాశాడు ఆయన ఆయన ప్రసంగ గ్రంథం రాసి చివరిలో ఎప్పుడు ముస్సులోడైపోయి మంచం మీద పడిపోయి అప్పుడు తన అనుభవాలన్నింటినీ రాశాడు దాన్ని ప్రసంగ గ్రంథం అంటారు ఆ ప్రసంగ గ్రంథంలో పన్నెండు అధ్యాయాలు ఉంటాయి పన్నెండు అధ్యాయాల్లో పన్నెండు అధ్యాయాల్లో పన్నెండు ఇంటూ మూడు వేస్తే ఎంత ముప్పై ఆరు ప్లస్ ఒకటి ముప్పై ఏడు ముప్పై ఏడు సార్లు వ్యర్థం 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 అని మాట్లాడాడు పన్నెండు అధ్యాయాలకి పన్నెండు ఇంటూ మూడు దేవుడు పరిశుద్ధుడు 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 అంటే అర్థం ఏంటంటే మూడు సార్లు పరిశుద్ధుడు అని కాదు మొత్తం పరిశుద్ధుడు అని పూర్తిగా పరిశుద్ధుడు మూడు సార్లు చెప్పాడంటే పూర్తిగా పరిశుద్ధుడు అని వ్యర్థం 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 అని పన్నెండు అధ్యాయాలు కలిపి ముప్పై ఆరు సార్లు ప్లస్ ఒకటి ముప్పై ఏడు సార్లు వ్యర్థం 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 అని మాట్లాడాడు మో పోనీ ప్రసంగం ఎలా స్టార్ట్ చేశాడు ప్రసంగ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఆయన ప్రసంగ ఆయన ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత రెండో వచ్చిన వ్యర్థము వ్యర్థం అని ప్రసంగించి చెప్పుతున్నాడు వ్యర్థము వ్యర్థము సమస్తము వ్యర్థమే ప్రారంభమే వ్యర్థంతో ప్రారంభించాడు ముగించిన తర్వాత కూడా చివరిలో పన్నెండవ అధ్యాయం చెప్పి తీయండి పన్నెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన సమస్తమును వ్యర్థమని ప్రసంగి చెప్పుచున్నాడు సమస్తము వ్యర్థం ముప్పై ఏడు సార్లు రాశాడు ఎప్పుడు రాశాడు చెప్పమంటారా అంతా ఏడు వందల మంది తెచ్చి కాపురం చేసిన తర్వాత మూడు వందల మంది కాపురం చేసిన తర్వాత బిల్డింగ్లు కట్టించిన తర్వాత అన్ని రాసిన తర్వాత అంతా లోకాన్ని అనుభవించిన తర్వాత మంచం మీద పడిన తర్వాత అప్పుడు వ్యర్థము వ్యర్థము మన భాషలో చెప్పాలంటే పిచ్చి పట్టి వ్యర్థము వ్యర్థం వ్యర్థం అని మాట్లాడాడు ఏంటి నాన్న ఊరికే గొనుగుతూ ఉంటాం నిద్ర లేకుండా అంటుంటారు కొంతమంది గొనుగుతూ ఉంటాడు ఎందుకు గొనుగుతుంటాడు గొనుకుడు కాదు అది ఈయన అనుభవించిన అనుభవాన్ని ఒళ్ళి వేసుకుంటూ ఉంటాడు నేను అప్పుడు అది చేశాను ఇప్పుడు ఇది చేశాను అంటూ ఉంటాడు ఇది గొనుకుల్లాగా వినిపిస్తుంది ఎందుకు ఇంకా బలం ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు గొనుకుల్లాగా ఉంటుంది మంచంలో పడ్డాడు కాబట్టి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు సులోమోను మంచంలో పడి వ్యర్థం 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 అని ముప్పై ఏడు సార్లు చెప్పాడు చెప్పి రెండవ అధ్యాయం ప్రసంగి గ్రంథం ఇది ఇప్పుడు మనకు అవసరం రెండవ అధ్యాయం ప్రసంగి గ్రంథం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన సూర్యుని క్రింద నేను ప్రయాసపడి చేసిన పనులన్నిటి పనులన్నిటినీ నా తర్వాత వచ్చు వానికి నేను విడిచిపెట్టవలని తెలుసుకుని నేను వాటి ఎందు అసహ్యపడి తిని అని రాయబడింది మంచంలో పడిన తర్వాత జ్ఞానోదయమైంది ఏమని నేను సూర్యుని కింద ప్రయాసపడి సంపాదించిన అంతటినీ నా తర్వాత వచ్చే వాడికి విడిచిపెట్టాలి కదా అని అప్పుడు బలు పెరిగింది సులోమోనికి సంపాదిస్తున్నప్పుడు అలా అనుకున్నాడు నాలాంటి చక్రవర్తి లేడు సంపాదిస్తున్నప్పుడు అలా నాలాంటి వాళ్ళు లేడు నాలాంటి వాళ్ళు లేడు అనుకున్నాడు చివరిలో మంచం మీదకి వచ్చిన తర్వాత నేను చచ్చిపోతున్నా కదా మరి ఇదంతా ఎవరు తీసుకుంటారు చరిత్ర ప్రకారంగా సులోమోనికి వంద మంది పిల్లలు చరిత్ర ప్రకారంగా బైబిల్లో లేదు వంద మంది పిల్లలు ఉన్నారుగా అలా కాదు నా తెలివిని ఉపయోగించి నా బలాన్ని ఉపయోగించి నా ఆయుష్ను ఉపయోగించి నా పలుకుబడిని ఉపయోగించి నేను సంపాదించిన దాన్ని ఏ ఉప ఏ విధంగా ప్రయాసపడిన ఒకడికి విడిచిపెట్టాలిగా నా తెలివితో కట్టనిది నా ప్రయాసతో కట్టనిది 
మరి నా తర్వాత వచ్చేవాడికి నా అంత తెలివి లేదుగా వాడు అసలు కష్టపడలేదుగా వాడు అసలు దాని గురించి కల కూడా కానిలేదుగా ఆయన వాడికి నేను ఇవ్వాలిగా నేను కష్టపడి కట్టాను కాబట్టి ఆ ఇంటి విలువ ఏంటో నాకు తెలుసు నా తర్వాత వచ్చి ఉండేవాడికి ఈ విలువ తెలియదు కదా అప్పుడప్పుడు అమ్మా నాన్న ఉంటుంటారు నీకేం తెలుసురా దాని విలువ కష్టపడిన వాడు తెలుసా దాని విలువ అని సులోమన్ అంటున్నాడు ఇంత కష్టపడి నా ఆయుషునంతా ఖర్చు పెట్టి సంపద కాదు నా ఆయుషునంతా ఖర్చు పెట్టి నా ఆయుషును నా సమయాన్ని అంతా ఖర్చు పెట్టి కట్టిన ఇదంతా ఏ ప్రయాస లేని వాడికి విడిచిపెట్టాలి కదా ఇది కదా దరిద్రం అంటే మన ఆయుషును తాకట్టు పెట్టి కట్టిన దాన్ని మరొకడికి ఇవ్వాలి కదా వాడు దీన్ని మర్యాద చూసుకుంటాడా చూసుకోడు వాడు మర్యాదగా చూడకుండా విచ్చలవిడిగా వేస్ట్ చేసే దాని కోసమని నా ఆయుషుని నేను ఖర్చు పెట్టుకోవాలన్నా గుర్తుపెట్టుకోసారి ఈ దేవుడు అదే ప్రశ్న అడిగాడు సులోమోను మనసులో పడిన తర్వాత ఆ ప్రశ్న వచ్చింది సులోమోనికి వీడికి బతుకున్నప్పుడు ఎడుతున్నాడు దేవుడు నువ్వు సిద్ధపరిచినవి ఎవరి వగుతాయని అడిగి దేవుడు సులోమోను ఈ మాట కనిపెట్టడానికి మనసులో పడాల్సి వచ్చింది నేను సిద్ధపరిచినవి ఎవరికి చెందుతాయనే ప్రశ్న సులోమోనుకు రావడానికి మనసులో పడే వయసు రావాల్సి వచ్చింది అంత వృధా అయిపోయింది కానీ దేవుడు ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు నీవు సిద్ధపరిచినవి ఎవరి వగుతాయి అన్నాడు మీరు కూడా వేసుకోండి ఒకసారి పరిగెత్తి పరిగెత్తి పనిచేస్తున్నారుగా పొద్దున్న లేచి మళ్ళీ రాత్రి వచ్చేంత వరకు కనీసం ప్రార్థన చేసుకోవడానికి కనీసం బైబుల్ చదివేదానికి కనీసం సువార్తకి వెళ్ళేదానికి కనీసం మందిరానికి వచ్చేదానికి కూడా తీరిక లేకుండా బతుకుతున్నారుగా ఒక్కసారి నిలబడి అలా ప్రశ్న వేసుకో నేను సంపాదించింది నేను అనగానే డబ్బిచ్చి సంపాదించింది కాదు ఆయుష్ను కుదవబెట్టి సంపాదించింది ఎవరికి చెందుతుంది అలా దేవుడిచ్చిన ఆయుష్ను నాశనం చేసావు నువ్వు నరకానికే వాళ్ళ కూడ పెట్టిపోయావా వాడే ఊరికి ఉంటాడా అమ్మ నాన్న తిని తినకుండా డబ్బు ఖర్చు డబ్బు అంతా కూడ పెట్టిపోతారు ఈడు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు నువ్వు లక్ష యాభై వేలు పెట్టి ఎఫ్జెడ్ బండి తీసుకుంటాడు రెండు లక్షలు పెట్టి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తీసుకుంటాడు వీడిదే ఇది కానీ సింపుల్గా వెనక వైపు ఇట్స్ డాడ్స్ గిఫ్ట్ అని రాస్తాడు మామ్ గిఫ్ట్ అని రాస్తాడు దాన్ని చూసి నువ్వు మురిసిపోతుంటావు లేదు నాన్న ఆ ఎఫ్సెట్లో తిరిగి తిరిగి నరకానికి వెళ్తాడు ఆ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్లో తిరిగి తిరిగి నరకానికి వెళ్తాడు లాస్ట్ బ్రేక్ నరకమే వాడిది ఎఫ్సెట్ ఎక్కినోడు మా దేవుడు మాట్లాడా అబ్బే ఎండు అందులో నుంచి ఒక ముప్పై వేలు పెట్టి స్మార్ట్ ఫోన్ కొంటాడు ఆ స్మార్ట్ ఫోన్లో బైబుల్ వేసుకుంటాడు యాప్ ఉంటుంది బైబుల్ యాప్ ఉంటుంది బైబుల్ మాత్రం చదవడు ఇంకా అన్ని కలిసి ఉంటాడు స్మార్ట్ ఫోన్లో బైబుల్ ఉంటాయి ఎందుకంటే జర్నీలో ఉన్నప్పుడు చదువుకుండేదానికి వేసుకున్నాడు ఆ బైబుల్ అబ్బే అంత ఉత్తినే అన్ని బూతులే నువ్వు కష్టపడింది నువ్వు నరకానికి వెళ్తివి కష్టపడి సంపాదించి ఈయన్ని కూడా నరకానికి పంపిస్తుంది ఎందుకమ్మా సంపద ఒక మెడికల్ షాప్ ఉంది ఆ మెడికల్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్తే ఒక పది నిమిషాలు ఖచ్చితంగా నిలబడాల్సిందే పది నిమిషాలు ఆడి పోవాలంటే నేను ఖచ్చితంగా ఒక పది నిమిషాలు ఉన్నప్పుడే పోతా మిగతా అప్పుడు పోను పోయి నిలబడుకోగానే వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు ఇస్తూ ఉంటాడు తీసుకుంటూ ఉంటాడు అన్న అంటే ఉండన్న అన్న ఉండ నాకేం పది చేతులు ఉన్నాయి అంటుంటాడు పది నిమిషాలు ఉన్న తర్వాత అప్పుడు అన్న చెప్పు నన్ను వచ్చి లేట్ అయిపోయింది అంటాడు అప్పుడు చెప్తే అప్పుడు తీసుకురావడానికి మళ్ళీ ఒక రెండు నిమిషాలు బిల్లు వేయడానికి మళ్ళీ రెండు నిమిషాలు ఇంత పంచాయతీ ఉంటుంది నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఒరే రాయి చెట్లో బియ్యం బస్తాలు అమ్మే షాపులో కూడా ఇంత రద్దీ ఉండదే మందులు అమ్మే దగ్గర ఎందుకు ఇంత రద్దీ ఉండదని ఆలోచించాను మీకు అర్థమవుతుందా తినేదానికి బియ్యం గింజలు ఉంటాయి అక్కడ రద్దీ ఉండదు తినిన తర్వాత అరగలేదని వేసుకుంటే మాత్ర అక్కడ మాత్రం రద్దీ ఉంది ఆరోగ్యవంతులు తినే అన్నానికి ఉండేటువంటి ఆ షాప్ దగ్గర రద్దీ ఉండదు ఆరోగ్యం తిడిపోతే మాత్రలు తింటుంటామే నాలుగు ఇడ్లీ పదహారు మాత్రలు ఇది ఈక్వేషన్ ప్రస్తుత మానవ ఆరోగ్య ఈక్వేషన్ ఏంటంటే నేనే కనిపెట్టాను రాసుకోండి ఏంటంటే నాలుగు ఇడ్లీ పదహారు మాత్రలు పొద్దున నాలుగు ఇడ్లీ పదహారు మాత్రలు మధ్యాహ్నం రెండు పిడుసులు అన్నం ఇరవై మాత్రలు రాత్రి ఒక్క చపాతీ వీలుంటే అర్ధ చపాతి ఇరవై ఐదు మాత్రలు ఉంటేనే నువ్వు బ్రతుకుతావు లేదా చచ్చిపోతావు వెళ్ళండి మెడికల్ షాపులు ఖాళీగా లేవు సినిమా థియేటర్లు ఖాళీగా లేవు బస్ స్టాండ్లు ఖాళీగా లేవు రైల్వే స్టేషన్ ఖాళీగా లేవు ఎయిర్పోర్ట్లు ఖాళీగా లేవు గాలివిడి బస్ స్టాండ్ కూడా ఖాళీగా లేదు ఇప్పుడు చాలామంది చర్చకి రాలే చాలా పలచగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఖాళీగా లేరు వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు 
చాలా బిజీగా ఉంటారు ఫోన్ చేయండి ఇప్పుడు ఏమన్నా చర్చికి వెళ్ళలేదు ఏమక్క చర్చికి వెళ్ళాలి అబ్బా ఎన్ని పనులు అక్క ఎన్ని పనులు అన్న అది ఎట్టపోయి ఇది ఎట్టపోయి నువ్వు పోతే ఒక ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళాను సోర్ చెప్తా అని అక్క చర్చికి రండి అక్క యేసుప్రభు మీ పాపాలు క్షమిస్తాడు పర్లోకి వెళ్తా అంటే అన్న నాకు చర్చ్ అంటే ఇష్టమే అన్న యేసుప్రభు అంటే ఇష్టమే అన్న కాకపోతే ఈ ఐదు గేదెలు పేడ ఎవరెత్తుతారన్న అంది పొద్దున్నే ఏడు నరకలు ఎత్తేసేయాలంట పేడ అంతా ఎత్తేస్తేనే అవి ఉంటాయన్న లేత ఇవి నిలబడం అన్న అవి ఆ రోజుకు అవి ఉండవు రాత్రి అంతా ఉంటాయి కదా అంది నాకు వచ్చిన ప్రశ్న ఏంటంటే అక్క ఇప్పుడు బతికుండా కాబట్టి పేడ ఎత్తుతున్నావు పాడి మీద పడుకుంటే ఎవరు ఎత్తారు అక్క పేడ అని అడుగు అనిపించి అనిపించింది అడగలే బాధపడుతుందని బ్రతుకుతున్నా కాబట్టి పేడ ఎత్తుతున్నావు అక్క ఏడు నరకే ఖచ్చితంగా పాడి మీద పడుకుంటావు ఒక రోజు నువ్వు ఆ రోజు పేడ ఎవరు ఎత్తుతారు అక్క పిచ్చి కాదా వెర్రితనం కాదా వెర్రి పిచ్చి దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన సమయాన్ని దేవుడికి ఇవ్వాలిగా ఎన్ని కథలు క్రియేట్ చేస్తామంటే ఆ కథలకి దాని అలెగ్జాండర్ అని ఒక చక్రవర్తి ఉన్నాడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలకు ప్రపంచాన్ని జయించాడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలకి ప్రపంచాన్ని జయించాడు జయించిన తర్వాత కొడుకు ఇంకా కడుపులో ఉన్నాడు భార్య కడుపులో ఉన్నాడు అప్పుడు చచ్చిపోయాడు కొడుకు భార్య కడుపులో ఉన్నాడు ఇంకా రాలే మూడు నెలల అడిగి మూడు నెలలు గర్భవతి భార్య అప్పుడు చచ్చిపోయాడు యుద్ధంలో ఆరోగ్యం బాగాలే చచ్చిపోయాడు సంపాదించింది ప్రపంచాన్ని కొడుకు మూడు నెలల బిడ్డ కడుపులో చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆ సైన్యాధిపతులు సైన్యాధిపతులకి పడింది ఎడవ గొడవ గొడవ పడింది నలుగురు నాలుగు రాజ్యాలు పంచుకున్నారు వాళ్ళు మరలా చీల్చుకున్నారు చీల్చుకొని 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 ఇప్పుడు అలెగ్జాండర్ రాజ్యం ఎక్కడ రా అంటే కనబడటంలే నీవు సంపాదించినవి ఎవరు వగుతాయి దానియల గ్రంథం దానియల గ్రంథం దానియల గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయము పదకొండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను ఇప్పుడు సత్యమును నీకు తెలియజేయుచున్నాను ఏమనగా ఇంకా ముగ్గురు రాజులు పారసే పారసేకం మీద రాజ్యం చేసిన పిమ్మట అందరికంటే అధిక ఐశ్వర్యం కలిగిన నాలుగవ రాజు ఒకడు వచ్చును అతడు తనకున్న సంపత్తు చేత బలవంతుడై అందరినీ గ్రేకీయుల రాజ్యములకు విరోధంగా రేపును అంతలో శూరుడకు శూరుడకు ఒక రాజు పుట్టి మహావిశాలమైన రాజ్యమును ఏలి ఇష్టానుసారంగా జరిగించును అతడు రాజు అయిన తర్వాత అతని రాజ్యము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదిక్కలా విభాగించబడును అది అతను వంశం వారికి కానీ అతడి ప్రభుత్వం చేసిన ప్రకారం ప్రభుత్వం చేయి వారికి కానీ విభాగించబడదు అతని ప్రభుత్వము వేరుతో పెరుగు వేయబడును అతని వంశపు వారి దాన్ని పొందరు కానీ అన్ని జనులు దాన్ని పొందుదురు అలెగ్జాండర్ గురించి రాసిన ప్రవచనం మాదయ పారసేకం అయిపోయిన తర్వాత గ్రీకు రాజు ఒకడు వస్తాడు విశాలమైన మహాభూభాగాన్ని వెళ్తాడు ఏలిన తర్వాత అతని రాజ్యం విభాగించబడుతుంది విభాగించబడిన తర్వాత అతని ఆస్తి అతని సంతతికి కానీ అతని తర్వాత ఏడబోయేవాడు కానీ చెందది కానీ శిథిలమైపోతుంది అని రాయబడింది ఇంకా అలెగ్జాండర్ పుట్టక ముందు రాసిన రాతి ఇది ఇంకా అలెగ్జాండర్ పుట్టలప్పటికీ అలెగ్జాండర్ పుట్టక ముందే అలెగ్జాండర్ ఒక ఆయన పుడతాడు ఆయన మహారాజ్యాన్ని సంపాదిస్తాడు ఆ ఆస్తి తన పిల్లలు కూడా చెందదు ఎందుకంటే మూడు నెలలు ఇంకా వాడికి అలెగ్జాండర్ చచ్చిపోయిన ఆరు నెలల తర్వాత పుట్టాడు నీవు సంపాదించినవి ఎవరి వగుతాయి యోగ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చినాం యోగ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చినాం నేను నా తల్లి గర్భంలో ఉండి దిగంబరినై వచ్చి తిని దిగంబరినై అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళదను యహోవా ఇచ్చిన యహోవా తీసుకుని పోయిను యహోవా నామమునకు స్థుతి కలుగును గాక అన్నాడు యోగు తెలివైన మాట మాట్లాడు అన్ని అన్ని పోయాయి దివాల తీశాడు దివాల తీయగానే ఏం ప్రభా ఇంత పని చేశావు నిన్నే నమ్మకం బ్రతుకుతున్నా ఈ ఊజు దేశం అంతట్లో నిన్ను నమ్మినాడు ఒక్కడ కూడా లేడు నేను నమ్ముతున్నానే అని అంటే దేవు అని అనే ప్రార్థన చేయాల్సిన ఆయన ఆయన అంటున్నాడు అన్ని పోయాయి అనగానే ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే కండిషన్లో నేను పుట్టాను అన్నీ పోయాయంటే ఏమి లేవు ఒకప్పుడు నేను పుట్టినప్పుడు ఏమి లేకుండా పుట్టాను ఇప్పుడు చచ్చిపోయాడు ఏమి లేకుండా చచ్చిపోతాను యహోవా ఇచ్చిన యహోవా తీసుకుని పోయాను యహోవా నామానికి స్థుతి కలుగును కాక మనమైతే ఇంక బుద్ధి ఉంటే ఆ చర్చికి పోను అంటాం ఏదో వాళ్ళు చెప్తుంటే ఏసు ప్రభు అది చేస్తాడు ఇది చేస్తాడు అంటుంటే నమ్మేం కానీ ఏం దేవుడు అంటే ఏమి చేయటం నేను చర్చికి పోను వెర్రితనం ఇస్కరీత యూధ సంపాదించాడు ఏసు ప్రభుని తాకట్టు పెట్టాడు 
ముప్పై వెండి నాణ్యాలు ఇవ్వండి ఆయన ఎక్కడున్నారో అడ్రస్ చూపెడతా అన్నాడు ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన సిల్ వేస్తూ ఉంటే చూశాడు కొడుతుంటే చూశాడు ముప్పై వెండి నాలుగు ఎవరి దగ్గర అయితే తీసుకున్నాడు అగ్రిమెంట్ ప్రకారం అక్కడే పడేసి వెళ్ళి ఊరు పెట్టుకొని వచ్చాడు ఏం సంపాదించే అవయోధ అంటే అనాథలను భేదలను పాతి పెట్టడానికి శ్మశానాన్ని సంపాదించా అంటాడు వాస్తవానికి అనాథగా వచ్చాడు ఇసుకరి చూద్దా ముప్పై వెండి నాణ్యాలు చేతి సంపాదించుకున్నావు ఏసుకున్న తాకట్టు పెట్టి శ్మశానాన్ని సంపాదించుకున్నావా అది కదండి దరిద్రం అంటే ఇది కదా దారుణం అంటే ఏ సుప్రభు తాకట్టు పెట్టి ముప్పై వెండి నాణ్యాలు సంపాదించుకుని ఈ ముప్పై వెండి నాణ్యాలు ఎవరు ఇచ్చారో వాళ్ళకే ఇచ్చి ఈ డెల్లి ఉరితాడు పెట్టుకొని చచ్చిపోయాడు ఆ ముప్పై వెండి నాణ్యాలకు వీళ్ళు ఏం చేశారు శ్మశానాన్ని కొనుక్కున్నారు ఏదన్నా ఫ్లాట్ కొన్నా బాగుండే శ్మశానాన్ని కొన్నారు ఆ శ్మశానాలకు వెళ్తున్న ప్రతిసారి కూడా యోధా సంపాదించిన శ్మశానం ఇది యోధా సంపాదించిన శ్మశానం ఇది యోధా సంపాదించిన శ్మశానం ఇది ఎలా సంపాదించా అంటే రక్తపు రోకులు ఇవి రక్తపు రోకులు ఏ సుప్రభు ఆయన తాకట్టు పెట్టి ఇది కొన్నాడు ఏమి దరిద్రపు చరిత్ర అండి నీవు సంపాదించినవి ఎవరివి అవుతాయి నీవు సంపాదించినవి వెర్రివాడ ఈ రోజు రాత్రి నీ ప్రాణం అడుగుతున్నారు నీ ప్రాణాన్ని అడుగుతున్నారు నీవు సంపాదించినవి ఎవరు అవుతాయి చివరిగా ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతులు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన నేను మీకు చూపెడతాను ఫిలిపి పత్రిక ఫిలిపి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చిన అత్యంత ధనవంతుడు ఇంతవరకు వెర్రివాడిని చూసాం ఇప్పుడు జ్ఞానిని చూద్దాం క్రీస్తును క్రీస్తును సంపాదించుకుని ధర్మశాస్త్ర మూలమైన నా నీతిని కాక క్రీస్తునందున విశ్వాస మూలమైన నీతి అనగా విశ్వాసమును బట్టి దేవుడు అనుగ్రహించు నీతి గలవాడిని ఆయన ఎందు అగుపడి నిమిత్తము ఏ విధము చేత నేను మృతుల్లో నాకు పునరుద్ధానం కలగవలనని ఆయన మరణ విషయంలో సమాన అనుభవం గలవాడని ఆయనను ఆయన పునరుద్ధానము ఎరుగు నిమిత్తము ఆయన శ్రమలలో పాలివాడు అగుట ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తమును సమస్తమును నష్టపరుచుకుని వాటిని పెంటతో సమానంగా ఎంచుకొని చున్నాను ఈ నా ధనవంతుడు అంటే ఈ రోజు రాత్రి నీ ప్రాణం పోతుంది నీవు సంపాదించిన ఎవరి వగుతాయి అంటే భూమి మీద వైపు చూసి భూమి వైపు చూసి అయ్యో అందరికీ విడిచిపెట్టాలని అని బాధపడి తెచ్చాడు ధనవంతుడు ఉపమానంలో పౌలు చచ్చిపోయే రోజు అంటున్నాడు పౌలు చనిపోతూ అంటున్నాడు నేను క్రీస్తుని సంపాదించుకున్నా క్రీస్తును మాత్రమే సంపాదించుకున్నా పౌలు గారు మీళ్ళు ఎక్కడంటే తెలియదండి లేదండి అంటాడు మీ పిల్లలు లేరండి భార్య లేదండి ఉద్యోగం లేదండి సరే మధ్యాహ్నం భోజనం ఎక్కడ తెలియదండి మరి ఏముందండి మీ జీవితంలో ఏసు ప్రభు నా జీవితంలో అన్నాడు క్రీస్తును సంపాదించుకుని మనల్ని అడగండి బంగ్లా ఎక్కడండి పలానా కార్నూరులో అండి ఎస్టేట్ ఎక్కడండి ఈ కార్నూరులో అండి పిల్లలు అండి పది మంది అండి ఒకడు ఆస్ట్రేలియా అండి ఒకరు అమెరికా అండి ఒకరు బంగ్లాదేశ్లో అండి ఒకరు ఇప్పుడే సినిమా థియేటర్లో వెళ్ళాడండి అని చెప్తాం మరి ఏసు ప్రభు అండి ఏసు ప్రభు ఆయన ఎవరు పౌల్ దగ్గరికి వచ్చి అడిగితే నేను క్రీస్తును సంపాదించుకున్నా సంపాదించుకుని క్రీస్తును సంపాదించుకోవడం ఏంటి ప్రతి ఆదివారం చర్చకి రావడమా కా సమాధి ఒక బైబుల్ చదవడమా ప్రార్థన చేయడమా అది కాదంట క్రీస్తు నిమిత్తం సమస్తాన్ని పెంటతో సమానంగా ఎంచుకోవడం క్రీస్తును సంపాదించుకోవడం నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను నాకంటే ఏసు ప్రభు చాలా పేదోడని నాకంటే ఏసు ప్రభు చాలా పేదోడు నాకు రేకులు ఇల్లు ఉండాలి నా ఏసు ప్రభు రేకులు ఇల్లు కూడా లేదు ఆ విషయంలో నేను చాలా పే చాలా ధనవంతుండే కాబట్టి ఇంకా ఏసు ప్రభు నాకు పలాన్ని కావాలని అడగడానికి ఆస్కారమే లేదు నాకంటే పేదోడు నేనేం అడుగుతాను మీకు అర్థమవుతాను నేను చెప్పేది ఏసు ప్రభు ఎక్కడ తిన్నాడో ఎక్కడ పడుకున్నాడో తెలియదు అందరూ భోజనం పెట్టాడు కానీ నువ్వు భోజనం చేసావా అని అడిగే వాళ్ళు లేరు ఆయనకి అందరూ భోజనం పెట్టిన చరిత్ర ఉన్నాయి నువ్వు భోజనం చేసావా లేదా అని అడిగే వాళ్ళు లేరు ఆయన దగ్గర ఆయన పడుకుంటే స్థలం లేదు ఆయన ఎక్కడ ప్రభు అమ్మ నీళ్ళు అంటే అరే నక్కలకు బొరకలు ఉన్నాయి ఆకాశ పక్షులు గూళ్ళు ఉన్నాయి మన క్యాడర్ ఏంటి అంటే నక్కల కంటే లోవర్ క్యాడరు పక్షుల కంటే లోవర్ క్యాడరు మనకు బొరక లేదు మనకు గూడు లేదు అయితే ప్రభు వస్తానని వెళ్ళిపోయాడు కనీసం గెస్ట్ వెళ్తే టీ ఇవ్వడానికి ఇల్లు కూడా లేదు ప్రభుకి నాకుంది నేను ధనవంతుండి ఇంకేం అడగాలండి ఆయన్ని నా కోసం సిలువు మీద ప్రాణం పెట్టాడు ఆ సిలువు మీద ప్రాణం పెట్టాడని జీవితకాలం కొనియాడితే చాలు ఇంకా కావాలి ప్రభు ఇంకా ఆరోగ్యం కావాలా ఇంకా ఆస్తి కావాలా ఇంకా కావాలా ఇంకా ఏం కావాలి నీకు నీవు సంపాదించినవి ఎవడి వగ్గుతాయి అయితే ఒకటి సంపాదించుకో నేను క్రీస్తును సంపాదించుకొని నేను క్రీస్తును సంపాదించుకొని అన్నీ పోగొట్టుకున్నా ఆయన అంటే లేదండి వేసుకొని నమ్ముకున్నా నాకు మాకు అన్నీ కలిసి వచ్చాయండి అని ఈరోజు అంటున్నారు ఇదేంటిది అంటే ఏసుకున్న పౌలుకి అన్యాయం చేశాడా 
టీవీ ఓపెన్ చేస్తే దరిద్రం అండి ఈ శుభవార్త ఆరాధన ఈ ఛానల్ ఓపెన్ చేసి దరిద్రపు న్యూస్ వస్తూ ఉంది ఏమనొస్తుందంటే మేము అండి ఏమి లేనప్పుడు వేసుకొని నమ్ముకుండా అండి వేసుకో అన్నీ ఇచ్చాడండి మరి పౌలకి ఎందుకు ఇలా అపోస్తులకు ఎందుకు ఇవ్వలే క్రైస్తవ హత సాక్షులకు ఎందుకు ఇవ్వలే క్రైస్తవ మిషనరీలకు ఎందుకు ఇవ్వలే ఈ రోజుకి అడుగు తింటూ పరిచయం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వలే నాకు తెలిసిన ఒక సేవకుడు ఉన్నాడు ఆదివారం పరిచయం చేస్తాడు మిగతా ఆరు రోజులు మోట్లు మోస్తాడు ఎందుకంటే ఎవరు కానికీరు నలుగురు ఐదు మంది చర్చకు వస్తారు చదువుకోని వాళ్ళు మరి ఈయనకి ఎందుకు ఇవ్వలే సిమెంట్ మోట్లు మోస్తున్నాడే పనికి మాలిన మాటలు చెప్పద్దు టీవీలో కూర్చొని నీ చావు ఆయన చనిపోయాడు దారుణంగా చచ్చిపోయాడు దారుణమైన చావు ఆయన తీసుకున్నాడు నీ చావు అది ఆయన తీసుకున్నాడు ఏం కావాలి నీకు ఇంకా నీవు సంపాదించిన ఎవరు అవుతాయి అనేది నీకు కావాలి ఇంకా అపోస్తులకు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆయన వెళ్ళిపోయేటప్పుడు తలా అకౌంట్లో ఒక లక్ష రూపాయలు రెండు లక్షలు డిపాజిట్ చేసిపోతే ఆ వచ్చే డబ్బు తీసుకొని ఆ వడ్డీ తీసుకొని స్వార్థ చేయరా అలా చేయాలి ఆయన మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయి అని చెప్పి నేర్పించి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అంటే ఒకరోజు పూట భోజనం చేయాలంటే ప్రార్థన చేయాలన్నా అని చేయాలి మరి అది నేర్పించాడు మనకు ప్రార్థన లేకుండా మూడు పూట్ల భోజనం వస్తుందిగా ధనవంతులమే కదా నేను క్రీస్తుని సంపాదించుకున్నా అని చెప్పి ఆయన చనిపోయే రోజు ఒక మాట అన్నాడు పావులు తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక చివరిగా తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక చివరి అధ్యాయం చివరి అధ్యాయం చివరి అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన ఆరో వచ్చిన నుంచి ఆరో వచ్చిన నుంచి నేను ఇప్పుడే పానార్పణంగా పోయబడుతున్నాను అంటే చనిపోతున్నాను నేను వెడల్పో కాలం సమీపమైనది మంచి పోరాటం పోరాడితని విశ్వాసం కాపాడుకుంటుని నా పరువు కడముట్టించితని విశ్వాసం కాపాడుకుంటుని ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది ఆ దినముందు నీతి గల న్యాయాధిపతి న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభు అది నాకును నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించు వారికి అందరికీ అనుగ్రహించడం రాయబడింది చచ్చిపోయేటప్పుడు ఆశగా చచ్చిపోయింది ఎవరంటే పౌలు చచ్చిపోయేటప్పుడు చాలామంది ఎడ చచ్చిపోతారు బాధగా కన్నీళ్ళు పెట్టుకుని ఏడుస్తూ చచ్చిపోతారు పౌలు మాత్రమే చచ్చిపోయేటప్పుడు నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంది అటువైపు కిరీటం ఉందని చచ్చిపోయింది ఎవరంటే పౌలు ఎందుకు అలా చచ్చిపోయాడు నేను క్రీస్తును సంపాదించుకున్నా కాబట్టి నా నేను బ్రతుకున్నప్పుడు ముళ్ళ కిరీటం పెట్టించుకున్న యేసు ప్రభు ఆయన కోసం ప్రాణం పోగొట్టుకుంటే నీతి కిరీటం పెట్టడా అని చచ్చిపోయాడు ఆయన అది నాకే కాదు తిమోతి నాకే కాదు అది తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించే అందరికీ పెడతాడు నీటి కిరీటం ఈ భూమి మీద ఎన్ని కిరీటాలు పెట్టుకున్నా వైసాగు కానీ ఆ కిరీటం తీసి కొడుకు మీద పెట్టి నువ్వు పోవాలా ఈ భూమి మీద ఒకవేళ నువ్వు మహా చక్రవర్తివైనా సరే కిరీటాలు పెట్టుకున్నా సరే వజ్ర కోహిలు డైమండ్ పెట్టినా సరే చివరిలో మనసులో పడేటప్పుడు నన్ను ఆ కిరీటం ఇస్తావా అంటాడు గౌరవంగా ఇవ్వకపోతే తీసుకుంటారు గౌరవంగా ఇస్తే పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ తల మీద పెట్టి నువ్వు పోవాలా పౌలు అంటున్నాడు అక్కడ నీతి కిరీటం నేను క్రీస్తును సంపాదించుకొని చివరిగా ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పదహైదు నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చిన ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పదహైదు నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చాను మనకు సంబంధించిన మాట నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను లేవు నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను ఉండిన మేలు నీవు వెచ్చగానైనను చల్లగానైనను ఉండక నులువెచ్చగా ఉన్నావు కనుక నేను నిన్ను నా నోటు నుండి ఉమ్మివేయను ఉద్దేశించుతున్నాను నీవు దౌర్భాగ్యుడును దిక్కుమాలిన వాడువును దరిద్రుడువును గుడ్డి వాడువును దిగంబరుడునై ఉన్నావని ఎరుగక నేను ధనవంతుడును ధనవృద్ధి చేసుకుని ఉన్నాను నాకేమి కొదవలేదని చెప్పుకొనుచున్నావు చర్చకు వచ్చే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఏసు ప్రభు ఇక్కడ ఎవరికి రాసింది పత్రిక ఎంతకి ఇది మూడో మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన లవదికలో ఉన్న సంగపు దూతకి ఇలాగూ రాయమో అని లవదికలో ఉన్న పాస్టర్ గారికి ఇలా రాయి అంటున్నాడు లవదికయ అన్న ప్రాంతంలో ఉన్న పాస్టర్కి రాయి లెటర్ గాలివీల్లో ఉన్న పాస్టర్కి రాయి కొత్త రోడ్లో ఉన్న పాస్టర్కి రాయి రాయిడికాలలో పాస్టర్కి రాయి మిస్పాలో ఉన్న పాస్టర్కి రాయి అని ఎలాగైతే చెప్తామో లవదిక్కులో ఉన్న పాస్టర్కి ఇలా రాయి పాస్టర్ ఏమని తిడుతున్నాడు దేవుడు అక్కడ నీవు దిగంబరుడు దిక్కుమాలిన వాడు దరిద్రుడు గుడ్డోడివి ఏంటి పాస్టర్ అనాల్సిన మాటలనేవి పాస్టర్ని పలకరిస్తే ప్రైజ్ లాడ్ బ్రదర్ అనాలి ప్రైజ్ లాడ్ బ్రదర్ అంటే అది గౌరవం అంతేగాని నువ్వు దరిద్రుడు నువ్వు దిక్కుమాలిన వాడివి నువ్వు దిగంబరుడివి అంటూ ఉంటే పాస్టే దిక్కుమాలిన వాడు దరిద్రుడు దిగంబరుడు అయితే మరి వచ్చే ఈ శిష్యులు డబల్ గుడ్డోళ్ళు డబల్ డబల్ దరిద్రులు డబల్ దిగంబరులు అంతేనా 
సంఘపు దూతకి ఎలాగ రాయి ఈరోజు సంఘాలు నులివెచ్చగా అయిపోయాయి చల్లగా లేవు అటు లోకంలో లేవు ఇటు వెచ్చగా దేవుళ్ళు లేవు నులివెచ్చగా అటు లోకం ఇటు మందిరం ఇటు లోకం మందిరం రెండింటి మధ్య తచ్చట్లు ఆడుతున్నారు పైగా ఏమనుకుంటున్నారు అంటే మేము మందిరానికి వెళ్తున్నాం మేము వేసుకో సేవిస్తున్నాం మేము దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం కాదు నాన్న ఒక పాటు గుర్తుపెట్టుకో నేను ధనవంతుణ్ణి నేను ఐశ్వర్యవంతుణ్ణి నాకు అన్నీ ఉన్నాయనుకుంటున్నాయేమో కాదు కాదు దిగంబరుడివి దిక్కుమాలిన వాడివి దరిద్రుడివి గురుడ్డివాడివి ఆలోచించి ఒకసారి వెర్రివాడ ఈరోజు రాత్రి నీ ప్రాణము అడుగుచున్నారు నీవు సిద్ధపరిచినవి ఎవరిని వగుతాయి ఇక్కడ సిద్ధపరితే సిద్ధపరిస్తే ఎవరివో అవుతాయి అక్కడ సిద్ధపరుచుకుంటే అక్కడ చిమ్మెట లేదు అక్కడ దొంగ రాడు ఇక్కడ సిద్ధపరుచుకుంటే ఖచ్చితంగా ఎవరికో ఒకరికి చెందుతాయి అక్కడ అక్షయమైన సంసులో సిద్ధపరుచుకుంటే అక్కడ చిమ్మెట లేదు దొంగ రాడు కాబట్టి నీ ధనం ఎక్కడుంటుందో నీ హృదయం ఎక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి నీ ధనాన్ని పరలోకంలో పెట్టు నీ శ్రమను పరలోకంలో పెట్టు దేవుడికి సంబంధించి బ్రతుకు అప్పుడు చనిపోయేటప్పుడు వెర్రివాడ అని అండ ఆయన బ్రతుకున్నప్పుడు అంటే బాగుండదు వెర్రివాడ అని సరిలే సరి చేసుకుందాం అనుకుండేది చచ్చిపోయేటప్పుడు అన్నారు ఆ మాట కన్ఫామ్ అయిపోయింది నరకానికి అని ఈరోజు దేవుడు నువ్వు నేను బ్రతికుండగానే మనతో అంటున్నాడు వెర్రి వాళ్ళలాగా బ్రతకండి ఇంకా మాకు ఆయుష్ను అని బ్రతకండి మేము సంపాదిస్తున్నాం భ్రమలో ఉండకండి ఇది కోల్పోతున్నాం ఆత్మను కోల్పోతున్నాం ఒకటి సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకుని తన ఆత్మను పోగొట్టుకుంటే ఏం ప్రయోజనం అన్నాడు యేసు ప్రభు మనము క్రీస్తును సంపాదించుకోవడానికి చర్చకు వస్తున్నాం ఆదివారం మోకాల నొప్పులు తగ్గిపోతాయని తలనొప్పి తగ్గిపోతుందని కడుపులో గడ్డలు కరిగిపోతాయని పిల్లలు పుడతారని ఆస్తి కలిసి వస్తుందని అన్ని ఐశ్వర్యాలు వస్తాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వస్తుంది అందుకోసం కదా మన చర్చకు వస్తుంది క్రీస్తును సంపాదించుకుని మన కొరకు తను తను దరిద్రుడిగా అయిన యేసు ప్రభుని మన జీవితంలో సంపాదించుకోవడానికి వస్తూ ఉన్నాం అప్పుడు మన దేవుడు అంటాడు అప్పుడు బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా నమ్మకంగా బ్రతికావు ఇప్పుడు నా దగ్గరకు రా అని ఆయన అనాలు మన దగ్గరికి వచ్చి బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడు అన్నారు కానీ చచ్చిపోయేటప్పుడు వెర్రివాడ అంటే మంచి పదం కాదది మంచి పరిణామం కూడా కాదది మోకరిద్దాం కళ్ళు మూసుకుందాం మనలో మనం పరీక్ష చేసుకుందాం ఎక్కడైతే తప్పిపోతున్నామో